。怕不死的，原来你躲在这儿啊，害得我好找啊。玲玲，我求你宽容我几天，那三百万的医药费，我会尽快还给你的。我求求你，宽恕你几天，好啊。那你就跪下来，给我把鞋底舔干净，我就考虑考虑。怎么不愿意啊？你们两个帮帮他。为了你，我儿子被神偷，废了双腿沉江，我们老两口卖房卖车，家破人亡。你什么时候才能放过我们？死瘸子，被废了一条双腿还不长记性是吧？还敢跟我顶嘴？你找死啊！今天你要是拿不出这三百万，我就拔了你那死老太婆的氧气管。不行，不行，不行！好啊，那就像狗一样爬过来，给我舔干净。哦、oh. ，小林，啊，百岁，你还活着？啊，回来了，以后不会让你受委屈了。嗯，小林。当年我爸妈待你不薄，你居然这么折磨他，你还是个人吗？林百岁，你还活着？怎么，我没死你很失望是吧？林百岁，你还真是命大！你以为你带着一帮人回来，我那三百万就不用还了吗？我告诉你，林家欠我那三百万，一个子儿都不能少。小林，你才过分！这就过分了，我还有更过分。要是你这三百万还不上，我给你指条明路：你妈妈的一颗肾和你爸爸的眼角膜，随便挖哪个，我都给你抵了那三百万，怎么样？你选哪个？选择肾、哎。白翠，你怎么能动手呢？你还是快点走吧。爸，啊、玲玲，玲玲，你别生气啊，钱我会想办法去凑。我看你个老不死的！这些钱，你先拿着，全都给你，只要你饶过百岁。就这么点破钱，还是给你自己留着买棺材板。强林，你这个废物，竟然敢打我！你们还愣着干什么？给我把他手砍了！别打了，别打了！爸、啊，强林，我一直告诉你们人家。借我的，我都要拿回来。三日之内，你们沈家全都跪下来给我道歉，要不然就等着灭族吧。林百岁，你完了！我是沈少的女人，天王殿你听说过吧？沈少可认识里面的人。你要是不想等着全家被灭，就赶紧带着这个老东西一起给我下跪道歉。好，好，好，好，我这就回来。有我在。不用吧，江林，念在我四年前出车祸，你妹妹救我，送我到医院的救命之恩，今天放过你，赶紧给我滚！哎，儿啊，你是斗不过他们的，你不要再给爸惹祸了。真不知道我妹妹当初看上了你，怎么还救了你？没想到三年过去了，你空有一身蛮力，除了吹牛逼什么都不是。怪不得他到现在都下落不明。江林，他怎么了？他怎么了？<笑>你跪下来求我，我就告诉你啊！这么动之前赶紧告诉我，要不然我是你承担不起。哎呦，我好怕哦！你以为你一个强奸犯当初侥幸没死，带着一帮群众演员回来装逼就牛逼了，就不是废物了是吗？哼！废物的儿子永远都是废物，只配给我舔鞋底。臭死！林百岁，你完了，你给我等着！
沈少，你快来救救我！有人欺负你家亲爱的。儿啊，你快走，快走吧！沈家哪里是我们这种人能得罪得起的？妈，不用怕，区区一个沈家。晚了，你们都给我听好了，今天一只苍蝇都不可以放过，不然就等着挨嘴巴子吧。是。哼，我还以为是谁欺负了我家的宝贝，原来是你这个废物。你是不是忘了，自己当年被我废掉双腿，还扔进大海里喂鱼了？沈胜，你都不知道刚刚那个人有多嚣张，还说他要连本带利的讨回来。哎呦，我的小心肝，难道你没有跟他说，我还把他爸的腿给打断？还有他妈也是我亲自推下去，才半死不活，至今都还躺在医院呢。<笑>我说了，和他说要沈家全族跪下来给他道歉。还说要灭了我们两个，我好怕怕哟！林百岁，你算个屁！我告诉你，我沈涛是你的女儿，杀了你的女儿，听到了吗？什么？是我有女儿？你难道没有告诉他，他有个女儿，我姑快要死了吗？<笑>哎呦，他一上来就是要灭了我们家全族，我都吓死了。哪里想不起来他那个病得快要死的女儿？沈涛江林，上，说出我女儿和女人的下落，我可以考虑一下，让你们沈家多活几天。百岁啊，你在胡说些什么呀？哎哎，沈爷，沈爷，我儿子还小，不懂事，您不要跟他计较，我带他向您磕头认错，您放过他，放过他吧。爸爸，快起来，废物！只可惜呀、啊，你妈拆成植物，你爸跪在雨中给琳琳当马骑的时候，他才精彩。可惜你却没看到，琳<笑>琳，你站了这么久，是不是累了？你想不想再骑大马呀？好呀，好呀。虽然这老东西被废了一条腿，站都站不稳，但是如果跪下来当狗骑的话，还是很稳的。<笑>骑大马，石头，如果你不想。恭喜你是沈家的子孙，如果你跪下来求饶，我饶你全族。什么？不用再过几日，林百岁，现在就是你的死期，下去陪你的女儿团聚去吧。嗯是废物！林百岁，你要敢动我一下试试！我告诉你，海城的首富田建林可是我干爹，他跟天王殿的关系可非同小可。只要他一声令下，天王殿的十万郎君可就要出动了。在哪儿？知道，我知，我知。百岁，百岁，你快放开他，这样会出人命的。爸爸年纪大了，不想再一次白发人送黑发人了。四、呃、儿，立刻去查江宇的下落儿子不孝，让你跟爸爸受委屈了。你就是他们的儿子，我在医院三年都没有见过像你这么不孝顺的儿子。啊，霍山，这不怪他。你妈摔成植物人，你爸走投无路，跪在沈家门口三天。你爸给你那个女朋友当狗妻，又答应换肾手术才借了三百万。他们现在隔三差五就来要钱。不给就打人闹腾，这个月已经三次了。江林，沈
。你，医生，快救救我女儿！我女儿快不行了。不是跟你说了，凑够钱再来。医院不是做慈善的地方，更不是你家开的。我凑够了，我凑够了，我有钱。医生，救救我女儿。哟，还真有钱。不过没用，还等死吧！你说什么？你怎么能这么说呢？哼，这也不是我说的。要怪，就怪你丈夫还有你，得罪了不该得罪的人。他们下了命令，没有任何一家医院敢治疗你女，她只有死路一条。他只有死路一条，<笑>不过想要救他也不是没可能啊。<笑>医生，你有办法，我求求你，救救我女儿，我女儿真的快不行了。你求我，我肯定帮你。来，随我进去，我好好跟你说说你女儿的病该怎么治啊。<笑>这么年轻就受了活剐，不如跟了我，甩掉这个累赘呀！啊！<笑>坏人，坏人，你快放开我爸爸，快放开我爸爸！我爸爸是超级大英雄，他马上就来保护我们了。<笑><笑>你再也见不到你爸爸了，因为他就是个废物，早就被水上活活打死了。不不，骗人！妈妈说过，我爸爸是超级大英雄，他是在执行秘密任务。这，你，宝宝，宝宝，你没事吧？没事吧？妈妈，我没事，爸爸不在。我替爸爸保护妈妈。好，臭婊子，装什么清高？你和沈少的那件事，你以为我不知道是吗？你就是一个勾搭自己姐夫、生下野种的烂货！滚，快滚，滚！你放下！宝宝不怕啊，妈妈让你见爸爸，爸爸一定会回来救你的。王烟，林百岁，如果你还活着，求求你，快来救救我们的孩子。呃呃、心脏为什么突然这么疼？店主，邻省苏城狼烟起，经查正是三年前受江林、沈涛迫害消失的江宇点燃，因为女儿危在旦夕，不得已点燃当年你给江宇留下的狼烟。江林、沈涛这是在找死。此耳听令，三十六天罡，十万天狼军急切，立刻赶往苏州城救我女儿。亲一个，亲一个。天王殿狼烟在苏城上方出现。什么？见狼烟，如见殿主。喂，什么？快，苏城码头。是老板。你不会笑得没力气了吧？闭嘴！你懂什么？这是天王殿召集令。江宇
，三年了，你这个贱人带着这个累赘，怎么还不去死啊？就是，你当初要是从了我，多好，非得等那个什么废物。你看看你姐现在混的是什么锦衣玉食，而你却像个乞丐，刚刚还给那个废物点了个什么破烟，跟他废什么话？昨天那个废物不是很嚣张吗？还好你聪明，没告诉他们下落。那我们就拿他女儿的命来出气吧，反正他也活不了多久。既然那么痛苦，我这个做大姨的就帮他们。好啊，好，我的宝贝说什么就是什么。记住，还是你聪明，知道打蛇打鸡嘴，杀人。他敢动我的宝贝，我们就挖了他的心肝。你们刚刚口中的那个废物是百岁吗？难道他还没有死？怎么想见他？别着急呀、啊，我马上就送你们一家人团聚。大神，住手！谁敢碰我女人跟女儿？林百岁。爸爸，我回来了，这就是我们女儿吗？你终于活着回来见我们了，爸爸，你就是我的爸爸林百岁吗？你为什么一直不回来找我和妈妈呀？是不是因为我生病才不回来的？宝宝会乖乖的，宝宝也可以不吃药打针，不会花爸爸的钱。给爸爸添麻烦的。爸爸对不起宝宝，爸爸一直在外面执行任务。如果爸爸知道宝宝病的话，我第一时间赶回来就来看宝宝和妈妈了。子儿，在，赶紧把母女俩送到车上。是。林百岁，你居然还敢出现！上次侥幸让你跑了，你以为每次都能这么幸运吗？现在居然还敢冒充店主大人，在天台放狼烟！天王殿的人要是知道，你就等着灭天族吧！你怎么知道我老婆刚点燃的狼烟是假的？我们怎么知道？沈少，你听听他说的话，多可笑啊！就凭江宇是我们江家赶出门的贱人，单凭这一点，他都不可能有天王殿的狼烟。我说那是真的，就是真的。你说是真的，就是真的。<笑>你不会以为你这个废物真是天王殿的主人吧？你怎么知道我就不是你？你要是天王殿的店主，那我就是店主他妈四大家族，赵氏家族来迟，还望店主饶恕。四大家族，钱氏家族来迟，还望店主饶恕。四大家族，孙氏家族来迟，还望店主饶恕。四大家族，李氏家族来迟，还望店主饶恕。还望店主饶恕。干爹，干爹，这个男人是假的，他是废物林百岁啊！三年前还跟我抢女人，被我废了双腿，沉了江。那个女人就是他的女人。琳琳的妹妹呀、啊，怎么可能是店主？跪下！干爹，你们都被这废物一家给骗了！混账！刚刚的狼烟是天王殿的召集令，店主号召违抗者杀无赦。你们两个算什么东西，也敢在这里大呼小叫？林百岁他真的是个废物！疯了！你们都疯了！你们竟然敢打沈少！今日起，十万天狼君入住海市，沈家的血债，今天都要还。就你还想血洗沈家？别忘了，你只是我们江家不要的一条狗而已。别以为你骗过了这些人，就真以为自己是店主。没错，林万岁里，你冒充店主的罪孽都供你死一百次的了。我倒要看看。
，你拿什么学习我们沈家？你放心，等你死了以后，我会好好照顾你的妻女。我要让你在下面看着我慢慢玩死他们。<笑>放肆！店主大人，岂能被你们两个小人如此羞辱？店主大人。请将二位交给属下处置，属下定会让他们求生不得，求死不能。属下愿为店主担忧，把之后的腿给我打断。啊啊啊啊啊啊啊、你敢打沈少？告诉你，你完了！贱、啊、人、啊，看在你是我女儿青怡的份上，我饶你。要是你再敢对江宇他们不利，必让你恨尸街头，任人唾弃。给我滚！万岁，今天这个仇我记下了，就等着江宇和那个小畜生为江家除名吧。林百岁，你不能杀我！我三叔沈赫是天王殿的战神，他马上就要来了。他要是知道你冒充店主的事儿，你可就死定了！找死！有本事你就打死我呀，不然我一定把你的父母挫骨扬灰，你的老婆卖到贫民窟的妓院，把你的女儿，把你的女儿挖心掏肺，我让你生不如死！好啊，我现在就让你死！住手！三叔，三叔！三叔，救救我！敢对沈家人动手，你小子活腻歪了吧？三叔，他他冒充天王殿的店主，快杀了他！不要让他跑了！冒充店主，这可是死罪！本尊乃苏城守护战神，见了我还不赶快自裁心碎？大胆，瞎了你的狗眼！你一个小小的战神，连店主都没资格见。还敢在这里狗叫，赵振峰，你们四大家族只是天王殿赚钱的工具，没资格管战神的事情。你再多嘴一句，我立刻就宰了你。而且东神君大人今早告诉我，店主不日便会驾临苏城，你们敢在我面前冒充店主，信不信我现在就要你们的狗命？以这种不明是非、恃强凌弱的畜生，也配进天王殿？现在天王殿连野狗都敢收了是吗？你敢打我，还敢对天王殿不敬？我要刨坟绝尸，灭你满门！像你这种人，在天王殿只会败坏天王殿的名声。你不能杀我，东神君大人，今日就在苏城。等东神君大人到来，你们这些杂碎都得死！东神君大人，有人冒充店主，还打伤了我。楚飞，赶紧给我死过来，看看你招了些什么垃圾玩意儿！他妈，东神君大人，你找死！东神君大人，东神君大人。他冒充店主，还侮辱天王殿，打伤了属下。属下好言相劝，他更加肆无忌惮。烦请东神君大人出手，铲除恶贼。胆敢侮辱店主和天王殿，无论是谁都得死。你敢对东神君大人动手，找死！住嘴！属下不知店主大人列临苏城，罪该万死，还请店主大人治罪。店主，他怎么可能是店主？你当然该治罪，一个小小的战神就敢扬言要刨坟掘尸，灭杀店主满门，这就是你带出来的好下属？是属下使人不明，罪该万死，还请店主大人责罚。沈赫，还不快跪下！
，磕头向店主认罪。你的罪，天王殿自会处置。沈家残害我父母和妻女，凡是参与这件事情的人，全部绝杀。这货你招来的，你自己看着办。林百岁，你要让我们沈家死，我也不会让你好过的。我要让这两个贱人一起赔死。沈涛，你找死！林百岁，你不要太得意。我告诉你，我大姐沈倩会为我报仇的，把你们全部都杀光。啊啊、小涛。守候，我看你追随我这么多年的份上，给你留去全尸，你自裁吧。沈赫，你疯了，竟敢拿枪指着店主，把枪放下！贱人，这些年我任劳任怨为天王殿做那么多事情，一句求情的话都不讲，开口就让我自裁，还要灭我沈家满门。我不服！你借用天王殿的名声，为沈家谋取私利，肆意欺凌鱼肉百姓，残害无辜，就你这罪，可以死一万次了。你还有什么脸说不服啊？住嘴！你去死吧！不可能，他怎么可以快过子弹？店主岂会被你这种杂碎所伤？在你死之前能够看到店主的实力是你的荣幸。不用去追他了，跑得了和尚跑不了庙，沈家就在这里，倒是要看看他能跑到哪里。父亲一直不愿意告诉千山的下落。你们找到他的踪迹了没有？店主，您的弟弟林千山已经死了。是。究竟怎么回事？当年您离开海城后，沈家的沈倩联合海城的其他家族，逐步吞并您弟弟的企业。您弟弟一边要照顾林家，一边要顾及公司，一个人独木难支。沈倩，当年你母亲被沈涛推下高楼的那一天，她正在从外地赶回来，结果在路上发生了车祸。车祸也是沈家搞的。嗯。这都没死、啊，林千山，你命真大。<笑>沈天，我大哥一定会回来替我报仇的。<笑>你大哥林百岁那个废物已经死了，而且就算他侥幸沉尸没死，可他敢回海城吗？<笑>既然你们兄弟情深，那我好心送你们在下面团聚。是，当时仙山虽然身负重伤，但还有抢救的希望。是沈倩大人害了他。法医鉴定的结果上显示，仅仅是腹部就有十八处伤口。您父亲估计是不想让您也受到伤害，所以一直没敢告诉您。爸爸年纪大了，不想再一次白发人送黑发人了。你沈家，我誓不为人。
百岁，你回来干什么？你快滚！这么些年，你了无音讯，现在回来干什么？你知道这些年我和女儿受的苦吗？对不起，我回来晚了。女儿还没有满月，我和她就被赶出了江家，处处受人欺负。我受点委屈不算什么，但她是无辜的呀。要不是她想看爸爸一眼，我早就带着她跳河了。老婆，我发誓，我绝对不会再让任何人欺负你们母女俩。你相信我好不好？我林百岁，此生绝不负你们。你以后再也不要离开我和女儿了，啊！我永远都不会再离开了。百岁，那群人是怎么回事？他们是我朋友，等事情解决了，我慢慢解释给你。之前一直是千山在照顾我们，他真的去世之后，我在他的遗物里找到了这封给你的信，写着“兄长亲戚”。我收起来了，一直在等你回来的这一天。大哥，对不起。当你看到这封信的时候，我已经死了，不能照顾好爸妈和嫂子，我很抱歉。弟弟不争气，到最后也没能帮林家报仇，剩下的事只能交给大哥了。希望大哥能照顾好我的儿子贝贝，等他长大后告诉他，他爸爸不是个孬种。千山绝壁，千山的儿子在哪？不知道。我在收拾千山的遗物时，贝贝已经失踪了。我一个人带着女儿，实在是找不到她。百岁，我很担心她，你一定要找到她，好不好？放心，我一定会找到她。嗯，老婆，你先好好休息，我还有些事情要处理。楚飞，现在去找我弟弟儿子下落，找到以后告诉我。是，子儿，沈倩现在做什么？今天是沈家吞并林家产业的最后一天，沈倩在海城开了一个收购宴会，宴请了海城不少的名流。沈家继母父母和妻女，沈倩害死了我的弟弟，现在要吞并我林家的家产，现在去海城。告诉他们，林家的人血馒头不是那么好吃的。是。欢迎各位朋友参加今晚的收购晚宴。海城的败类林氏家族，过了今晚将不复存在。各位都是海城的功臣，都是我沈家的朋友。沈总太客气了，没有沈总，我们哪能知道林氏企业毫无下限，如此作恶多端，简直就是给我们海城抹黑呀、啊！大家说是不是？是。林氏贪污政府公款，导致许多民生设施坍塌损坏，百姓无辜丧生。我们沈家为了公益，自然要出手整治林家，维护海城的公平与正义。只可惜老天无眼，居然让林千山那个败类出车祸去世了，没能入狱赎罪，真是便宜他。林千山那个畜生害了那么多条人命，简直是死不足惜。沈家收购林氏产业，顺应人心，必能带领我们海城各大家族更上一层楼啊！是啊，是啊，就是。既然各位如此看重我们沈家，那沈家一定不会让大家失望。作为回礼，今晚过后，在场的每一个人都可以拿到沈家新集团百分之一的股份，总价值
，一千万美金。多谢陈总，多谢陈总。我爹的一世英名，怎能被你们这群畜生肆意污蔑？哪来的野狗啊？竟然敢来沈家的宴会找事儿，还是活腻了吧？嘿、啊！林百岁，你这个废物，居然还没死！没把你们沈家斩草除根。各位，这就是林千山那个畜生的亲哥哥林百岁。当年被我们沈家打断了双腿，像狗一样爬出了海城，现在又想回来，想给林千山翻案，真是可笑至极。他就是林千山的哥哥，他不是死了吗？怎么又回来了？林百岁，你捡回一条狗命来！不好好珍惜，还敢回海城来？你以为自己在外面混出了个模样，就可以给你弟弟翻案吗？还想对我们沈家斩草除根？哈哈哈哈哈！啊！官儿官儿把我的鞋给舔干净了，我和我堂姐就当没听到你刚才说的话。林百岁，你敢对我们沈家人动手？沈妾，害死我弟弟，吞我林家的家产，辱我父母和亲人。今天这个只是给你们沈家一个警告，但我保证，你沈家所有人的下场，比他还惨。林百岁，不要太猖狂了！你弟罪大恶极，死有余辜，跟沈家没有关系。就是，你有什么证据说是沈家害死了你弟弟？你弟弟出车祸后，还是沈总找人收敛的。证据，我做事从来不需要证据。你们几个手上拿的，沈家的好处，吃着我林家的人血馒头，一个个就这么干净吗？啊，林百岁。既然你一心求死，那我就成全你。刀王大人，请您出手，宰了这条野狗。小子，你想怎么死？小子，你想怎么死？刀王徐鬼，东南三省第一杀手，没想到沈家。居然能招揽到这样的人物！刀王出手无人能挡，林百岁今晚怕是要死在这儿了。哼，这就是招惹沈家的下场。刀王大人，砍断林百岁的四肢，我要把他做成人质，挂在海城大桥上示众。报酬，我再给你加五百万。子儿，在。五招解决他。大人，三招就够。混蛋！胆敢看不起我，去死吧！干！哈！废物，废物！什么狗屁刀啊！居然连一个女人都打不过！林百岁，你想干什么？你，你敢杀我？我们沈家是不会放过你的。我弟弟为人正直，做人光明磊落。我却被你们这些小人如此污蔑，沈谦，让你这么死，太便宜了、啊。我的脸，林白色，你这个贱人，你敢划烂我的脸！这是我替你收了点利息，像你这种懦夫，就该永远顶着这张臭脸见人。至于你们，都给我跪下，给我弟弟谢罪！我数三个数，不跪的人都得死。三、二，我知道你们当中有不少人参与了暗杀我弟弟
是吞并我弟弟家产的事情，我可以给你们一次机会。七天之后是我弟弟忌日，都要去，在我弟弟的墓前磕头谢罪。你们也可以无视我的话，但七日之后，你还有你们家人，我会让你们见到什么叫做人间地狱。我会让你们沈家慢慢的吃，直到你们沈家全部死绝为止。走，令万岁，我倒要看看，是你先死还是我沈家先亡。来人！去把林青山的儿子找来，扒了他的皮，给我的脸做手术。是。啊、定冲，你弟弟的儿子找到了。他在哪儿哎，这么小的孩子就出来捡垃圾，真是造孽呀、啊！给，拿着吃吧。嗯。小畜生，总算让老子找到你了啊！哈哈哈哈哈哈！哎。人家办事儿，不想死的都给我滚蛋，滚开！小畜生，可别怪哥哥心狠，要怪就怪你得罪了沈家。看你这细皮嫩肉的小脸儿，割下来就不好看了。大哥，快点动手吧！沈家发话，一张脸皮五十万，把这小子两边的脸都刮了，一百万就到手了啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿住手！咦、嗯，啊啊！百岁叔叔，是你吗？百岁叔叔，你回来了。爸爸说你一定会回来的。嗯，叔叔会来接你，以后再也不会受欺负了。给你买好多好多奥特曼的玩具。嗯，来，抱一个。好了。你他妈的敢抢我的人，老子宰了你！就要把你自己右手给我剁了，我去饶你！你他妈的算什么东西，还敢威胁我？识相的，给我滚蛋！要不然老子就宰了你，再把那个小畜生扒皮抽筋！你啊啊啊！老子是沈家的人，你打了我，就是打了沈家的脸，沈家是不会放过你的！啊啊啊！啊他妈的，怂到看什么上啊！赶紧给我说，沈家找他干嘛？你他妈是谁呀、啊？老子凭什么跟你说？我叫林百岁，是他叔叔。我当时谁呢？原来是当年沈家打断双腿，爬出海城的废物啊！不要以为你在外面学了几年功夫，就能在海城作威作福了。像你这种丧家之犬，沈家见一次打一次。大哥。昨晚在沈家烟火上闹事的人，好像就叫林百岁。沈家少爷的腿就是他打断的。闭嘴！就凭这个废物，也配去沈家瓦烟上闹事？我最后给你一次机会，你到底说不说？先放开我！再从我这里钻过去，我就告诉你。啊？好啊！大哥，大哥，大哥。他已经没有机会了，也想跟他一样。我说，我说，是沈家下令要找林千山的儿子，我他的脸皮给自己用。半张脸五十万，我们是混了头才来的，您就饶我们一命吧，我们再也不敢了。子飞，把他四肢给我打断，扔进海里
能不能获听天由命？是。走，叔带你去买新衣服，咱们干干净净回家。嗯。安排一下，我带贝贝买完衣服后去紫玉楼吃点东西，然后再安排几个顶级的儿科医生给贝贝体检一下。是，走，买衣服去。嗯、哎，别动别动，这里是你们能来的地方吗？赶紧走，乞丐一样。这又不是女装，怎么就不能进了？你给我看清楚了，我们这儿卖的可都是名牌童装。一套就要几千块呢，不是地摊上十几块钱一件的破布，带着这个小乞丐赶紧滚，不要影响我们做生意。什么味儿啊？这是臭死了！哟，我的天哪，这哪里来的乡巴佬啊？也不知道带了多少病毒进来。哎，没钱就赶紧滚，非站在这里恶心人。叔叔，咱们还是走吧。贝贝不想要新衣服了。贝贝穿这个就很暖和了，就是没钱还在这里装什么大爷？你看我干什么？穷！你再敢看我一下，信不信我找人把你和这个小乞丐的眼睛挖出来？啊、你你敢打我你？你知道我表哥是谁吗？我不感兴趣，你是谁家的狗？不要再大吼大叫，吓到我侄子！我把你舌头给割了！我告诉你，我表哥是沈炼，沈家的人。你敢打我，我叫你全家陪葬！又是沈家，好啊，我倒是要看看你这个表哥有多大本事。好，你给我等着。嗯。小乞丐就等死吧！把这些童装还有这家店铺，我全卖了。<笑>我就说你这个下等人，怎么突然口气这么大？原来是做了一张假的呀！啊，可惜啊，假的就是假，永远上不了台面。先生，您拿一张假卡是不能在我们这里消费的。你要是再这么胡搅蛮缠下去，我就要叫保安过来了。哎呀，别叫保安！我要等我表哥来，我要报警，我要告他故意伤害，我要让他坐牢。你刚才是用左手打的我是吧？那我就要让这个小乞丐的左手全部掰断，我要让他活活疼死。要再敢指他一下，现在就把你废了。我这张黑卡是真是假？刷一下不就知道？是谁这么大胆子，来打我的表妹？就是他，是我什么意思？我们还真是冤家路窄。李、啊、李、啊、百岁，表哥，你这是干什么呀？他不就是一个乡巴佬吗？闭嘴！你到底想要干什么？我想干什么？我还没找你们沈家算账，自个都送什么来？对我弟弟的儿子下手，找死！哈哈！李百岁，我错了，我错了，你饶了我吧！你已经断了我一条腿了，我不想坐轮椅。你饶了我表哥吧！我把他，我把他送给你。啊啊啊大哥，我错了，我给你当干女儿吧，干孙女。大爷，你饶了我吧，饶了你，下辈子吧。子儿，打断他俩的四肢，还、啊、礼。吵吵闹闹的，干什么呢？经理，这位先生和沈家的人打起来了。盛世集团从来不管这些琐事的。
你黑卡，先生，这是您的吗？嗯，拥有龙翼黑卡，可以在全世界所有商场里随意消费。先生，您请。看什么看？还不赶快把先生邀请进去？先生，您请。事情解决完后，把楚飞给我叫过来。沈家还没有彻底解决，贝贝留在我身边呢，可能会有危险。楚飞，你找个安全的地方，将他住住。属下明白。属下在海城有一栋空置的别墅，正适合林少爷。在，回医院。是。滚！江林，我把我爸爸公司的全部家产都给你了，还被你赶出了江家，你为什么就是不肯放过我们呢？宝宝可是你的亲外甥女啊！江云，要怪就怪你那个废物老公，他骗得了一时，却骗不了所有人。谁让他得罪了沈家？沈家指明要江家把林宝宝和你交出去。你也知道沈家的实力，不想连累江家，就乖乖跟我们走吧。江宇，你还护着这个小杂种干嘛？听你大姐的话，乖乖去沈家赔罪，说不定沈家人一高兴还能饶你一命呢。妈，宝宝可是你的亲外孙女，你怎么能这么说她？我是不会去的。我没有这么个外孙女儿，当年偷偷和林百岁那个废物结婚，害得江家不能和沈家联姻，地位是一落千丈。现在那个废物又得罪了沈家，就算你不去也得去，给我把他绑了，送到沈家。住手！我来解决沈家的事。你这个废物，还敢回来？你是想害死江家吗？沈家是海城一流家族，你个废物！靠什么解决？给我滚！妈，你干什么？他和这个小畜生都是丧门星，你嫁到沈家，哪怕做个小老婆，都比跟着这个废物强。听到了没有，林百岁？你要真是个男人，就亲自去沈家磕头认罪，别让你老婆跟着你受苦。别说了，我是不会跟你们去沈家的。江家的麻烦，我会想办法解决。你想办法解决，你能有什么办法？乖乖去沈家赔罪，才是你唯一的出路。有我在，没有人能带走他们。林百岁，你还真以为自己是店主是吧？我不知道你用了什么手段骗过了四大家族，别人不知道，难道我还不知道你是什么废物吗？江林，你要是敢再多嘴一句。出一个巴掌！沈家之所以敢这样欺负江家，就是因为江家没有靠山。如果我能拉来一笔投资，找到一座靠山，沈家就不会威胁到江家。江宇，你知不知道沈家已经通告整个海城，禁止集团向我们江家投资？你给的那个破公司马上就要破产了，现在哪里去找一个比沈家更强大的靠山了？京都的盛世集团在海城的地位。比任何家族都要高。如果我能找他们拉来一笔投资，江家就能转危为安了。江宇，你是不是被吓傻了？盛世集团背景通天，他们从来都不屑于跟任何家族产生交集。你凭什么拉来他家投资啊？不管怎么样，我都要试一试。你不如去人家盛世集团门口跳罗舞，说不定人家老总就看上你了。嘴巴给我放干净一点。要是江宇能拉来投资怎么办？他要能拉来投资，我就给你磕三个响头。不用。要是江宇能拉来投资，你就把江宇他爸爸留下的公司还给他。好啊，江宇，我给你一天时间。你要是能拉来投资，我就把公司还给你；你要是拉不来，就乖乖去沈家赔罪，然后再当着所有人的面给我磕一百个响头。放心大胆去做，有我在。嗯，好。
。百岁，我知道你和江林打的那个赌是为了我。爸爸的公司一直是我的一块心病，只要这次能拉来盛世集团的投资，公司和江家的问题就都能解决了。我陪你一起去吧。盛世集团只让我一个人过去，你还是在医院里好好陪女儿吧。妈妈一定会把合同拿下来，你也要早点醒来哦。这个盛世集团的背景查清楚了没？全部查清楚了。盛世集团真正的掌权人是四大家族的钱家家主钱建林，海城地区的负责人是他的小儿子钱正豪。他们所谓的背景通天，其实指的是你。我怎么不记得天王殿有这个产业？这个钱家胡家回到我头上来。盛世集团申请了好几次加入天王殿，但是因为资产太少，被拒绝了。只能算是天王殿的编外产物。店主大人，这个钱正豪在海城风评较差，我担心夫人那边可能会有危险。走，我倒想看看这钱正豪敢得叫你做什么。江小姐，真不愧是海城第一美人，钱总一定会喜欢。啊，您过誉了。江小姐，只要您今天把钱总陪舒服了。您要的投资绝对一分都不会少，请您不要开这种玩笑。我已经结婚了，我想钱总应该是不会介意的。您请，您请。钱总，不好意思，路上有点堵车，我迟到了。没关系，美女嘛，总是有特权的。江小姐，果真是名不虚传。钱总客气了。钱总，这是我们公司的资料，我们真的很有诚意，希望钱总能认真考虑一下。江小姐，我们盛世集团上个季度的利润收益是二十三亿美金，而你公司的利润收益是负数，你有什么资格让我投资你的公司呢？钱总。我们公司是被人打压才成这样的，只要有了您的投资，我们绝对不会让你失望的。<笑>江小姐，我一直信奉的是等价交换的原则。按理说，你们公司在盛世集团的眼里啊，就是垃圾。但是，我个人对你本人比较感兴趣，所以才给了你这次见面的机会。钱总。你什么意思？一亿美金，一件衣服，只要江小姐脱了一件衣服，我就给你们公司投资一亿美金。钱总，我不是那样的女人，我是真心实意来和你谈合作的。江小姐，只要愿意奉献自己，合作还有沈家的危险，我都可以帮你解决。你怎么知道沈家的事？在海城，我盛世集团那就是亲。没有我不知道的事，江小姐也不用跟我装纯情。当年你跟那个野男人生孩子的事，弄得海城人尽皆知，脱几件衣服应该也不算什么吧？你这个混蛋，我有老婆，你做梦去吧！江宇，我告诉你。只要你今天离开了盛世集团，我马上就能让海城的人知道你江家得罪了我，到时候整个海城都不会有人再救你。你可想好了？钱总，这女人太不识相了，要不要我安排人用枪？不用，待会儿会回来找我的。
。毕竟盛世集团现在是他最后的救命稻草了。等他回来，会让他后悔刚才的决定。钱总，你玩女人的手段，真是天下无双啊！<笑>他还不如直接从了你呢，这样受的折磨还少一点。等我把这个女人玩够了，再赏给你，让你也尝尝海城第一美女的滋味。你没这个机会了。你们是谁？怎么进来的？赶紧滚出去！好好好好！敢在我办公室行凶，你不想活了？钱正豪，其父钱建林，钱家三公子，盛世集团海城区负责人。打听的挺清楚吗？知道了我的身份，还不赶紧跪下来磕头求饶？也许我还能留你们一条全尸。你刚刚对我老婆说那些话，够我让你死十次。看在你父亲的面子上，我不杀你，让你自断一手一脚。啊！<笑>原来你就是那个江宇的野男人呢、啊！你这个废物，还敢跑到我面前来说大话？哎，这样吧，我呢也给你一个机会，只要你把江宇送到我床上，我就不杀你。怎么样？划算吧？<笑>天作孽犹可恕，自作孽不可、啊。敢对我动手，我要把你全家都宰了，把你老婆扒光了油尖！百岁，有本事你就打死我，否则我一定宰了你，把你弟弟的坟刨出来，把他的骨和扔进粪坑里。啊啊跟你拼了！啊啊啊啊啊！刚刚是不是用左手摸我的老婆？明白孙、啊啊，我可是钱家的人，你敢对我动手？钱家的怒火可不是你区区一个废物能够抵挡得住的。瓜子，我就拿开。什么？天王印？林百岁，还算你有点见识。这可是天王殿的天王印。我钱家不仅是海城的第一首富，还是天王殿的人。你今天打了我，就算你跑到天南海北，也会为天王殿追根至死。天王印被你这种欺男霸女的混蛋拿着，还真是他的耻辱。林百岁。看见天王印，还不赶紧下跪求饶？你是在蔑视天王殿吗？天王殿这三个字，从你嘴里说出来，真是无耻！我给你一次机会，打电话给你父亲。等到了阎王爷那，你还不当个明白鬼？林百岁，你就等死吧！为爸，我被人打了，他不仅打我，还蔑视天王殿。杨爷，要灭了我钱家！对，他就在我边上，他还没走。小子，我不管你是哪路货色，敢招惹我们钱家和天王殿，你就等死吧！现在跪下来给我儿子赔罪，我还能给你留个全尸。钱建林，你好大的狗胆！一句话都不问，直接断人生死。天王殿的规矩是这么教你的。您，您是店主？啊，钱家主，您连店主大人的声音都听不出来吗？子子儿大人，我不知道啊。店主大人，钱正好已经被我逐出钱家了，不再是钱家人，请您随意处置，只要不迁怒钱家就好了。店主大人。我我不是人，我扬言无主，无是混蛋！求店主大人饶我一命啊！只要店主大人饶我一命，盛世集团可以为您夫人的公司注资一亿美金啊！不不不不，十亿美金！只要有盛世集团在，没有人再敢找您夫人的公司的麻烦。你觉得天王殿拿不出十亿美金？啊！不敢不敢。子儿，在。通知天王殿，安排凯撒国际投资集团。入驻海城，江宇想要把公司发展起来，需要一些国际财富的支持
。是，定如大人，小人愿意以全部身家无偿投入凯撒集团，戴罪立功，为店主大人投资的项目铺路。你脑子转得够快啊，小子，还算是个人物，我可以暂时饶你一命。谢店主大人不杀之恩，但你这点身家，凯撒国际是看不上。你留着给江玉的公司投资吧。等凯撒国际到了以后，你就是首席大使，负责招待晚宴的事情。记得提前给江家留一个邀请。小的明白，能为店主大人做事，小人万死不辞。百岁。我没把投资谈下来，对不起。没事儿，事情还没有结束，说不定一切还有转机呢。嗯，哎，江小姐，您在这里啊？哎，呃，这是我们盛世集团和您公司签的合同，请您过目。钱总，我是不会答应你任何条件的，你就不要再纠缠我了。江小姐，您误会了啊！刚刚啊，是我喝多了说胡话，我呢。向您赔礼道歉啊！这是我们集团的注资请求，您可千万得接受啊！看钱总这模样，喝多了摔得不轻吧？老婆，你就把合同看一下，让钱总赶紧去医院看一看。钱总，十亿美金，怎么这么多啊？啊，对。呃，我们集团投资一次的底线啊，就是十亿美金。江小姐，你可千万别嫌少。哈哈哈。我这浑身还疼着呢，合同您先看着啊，我先去医院。嗯、老婆，既然把投资合同拿下来了，咱们就为江家把你爸的东西收回来。老爷子，您看看，这是江宇谈下的合同，十亿美金呐！哈哈哈好啊，有了盛世集团的注资，我们江家就不用发愁了。哈哈哈爷爷，您可要看仔细了，说不定是假合同呢。人家盛世集团那么大的产业，怎么会看上他呢？江宇啊，这合同是不是真的？当然是真的，这是钱总亲自给我的，上面还有盛世集团的公章呢。现在做假账还不容易吗？你拿个假的来糊弄爷爷，这要是让盛世集团知道了，我们江家就在海城待不下去了。江宇，你到底还要害江家多少次啊？江宇，你敢骗我，给我跪下！这就是真的合同。如果你不相信，可以去盛世集团官网去查，看看今年的投资名单里有没有江宇的名字。林百岁，我们江家人说话哪有你这个废物插嘴的份？别忘了，我们江家现在变成这样，都是你那个小畜生害的。爷爷，咱还是把江宇还有那个小畜生送到沈家去吧，有沈家的支持。我们江家在海城也能呼风唤雨，不可能，我不会让任何人带走我的孩子。江林，你嘴巴给我放干净点，别以为在江家我就不敢收拾你。爷爷，你看这个废物，娘早反了，他还敢当着你的面威胁我！你这个废物，给我滚出去！快滚！林百岁，你听见了没有？爷爷要你滚呢、啊，你还待在这里干什么？百岁是我的丈夫，不是你们呼来喝去的废物。爷爷，我已经帮江家签下了合约，真假你一查便知。江家已经不用再看沈家的脸色了。老爷子，你看，江宇的名字真在人家盛世集团的官网上啊，个值百千万，十亿美金，没错。哈哈哈，这合同是真的。一晚上的功夫就能拿下十亿合同。我听说盛世集团的钱总最爱美女。
这合同该不会是你睡出来的吧？江林，你胡说八道！我胡说八道，人家钱总跟你非亲非故，干嘛平白无故的给你投资？你看这合同条款，就跟白送你十亿一样，你还敢说自己没被钱总包养？江宇，你真的跟钱总有关系？哎呀，老爷子，人家钱总家大业大的，要是真看上江宇，对江家也有好处，总比跟着这个废物强。妈，我没有，当了婊子还想立牌坊，你做出有辱江家门风的事，还不敢让别人说？畜生，你再敢侮辱江宇去试试！林百岁，你女人给你戴绿帽子，你都不知道，还敢在我们江家耍横？我们两个真是绝配呀、啊！一个废物，一个婊子。爷爷，你看江宇如此败坏江家的名声，咱们还是把他赶出江家吧，免得江家被害成其他家族笑话。这个都不重要，江宇。你要是真跟钱总有关系也好，有钱总的庇佑，不管是江家还是你女儿，以后都可以安然无恙。爷爷，我和钱总从来就没有半点关系，我江宇的男人，只有林百岁一个。说的那么好听，谁知道你昨晚在钱总床上说的又是什么？你，你要是再胡说八道，我不介意让你永远闭嘴。林百岁，你还真是心大啊！当一个绿毛龟就这么舒服吗？怪不得你现在还是一个一事无成的废物，就想靠着你老婆出卖身体过日子，对吧？你住手！这里是江家，还轮不到你这个外姓人在这里撒野。我不管你和钱总是什么关系，既然钱总看中你，你就绝对不能放过这次机会。再过几天，凯撒国际投资集团要在海城开一个投资晚宴，你去找钱总，往我们江家要一个邀请函过来。爷爷，我和钱总只是合作的关系，邀请函这么贵重的东西，他怎么会给我们江家呀？这个我不管，你要是弄不来邀请函，沈家要你女儿的事情。江家就不会再出面交涉了。你也不想你女儿出什么事情吧？爷爷，你也太不讲道理了。嗯、不就是个邀请函吗？江宇一个电话就能搞定。但是，先把赌约给我兑现。赌约？什么赌约？我怎么不知道？江林，你别以为没人知道你在想什么。诬陷江宇，合同造假，给他身上泼脏水，不就是想抵赖吗？我抵赖什么了？我可没给你打什么赌。当时在医院里可是你亲口说的，只要江宇能为江家拉来一亿美金投资，你就把从江宇这里抢走的公司还回来。现在合同就在这里，该你履行承诺了吧？公司是江宇亲手转交给我的，那天的赌约只是一句玩笑。那么当真干什么？江林，你怎么能这样？反正合同都已经签了，公司是我的，盛世集团的十亿美金也会打到我的账户上。你只不过是替我跑了一趟腿而已。江林，你难道就不怕盛世集团的人知道你抢了江宇的功劳，他们撤资吗？林百岁，你当我是三岁小孩吗？合同都已经签了，人家盛世集团怎么可能说撤资就撤资？就是你这种废物才会说这些不切实际的大话。公司既然是江林的，那盛世集团的合同啊，也归江林所有。你要是想要公司，那就拿邀请函来，否则你见面谈。刚刚这个废物不还说江宇一个电话就能拿到邀请函吗？你倒是打一个试试啊！要是钱总真的给你送来了。我就当着爷爷的面，把公司还给你。此话当真吗？当然。你现在就给钱总打电话，让他把姚浅兰送过来。
。百岁，这怎么行？钱总怎么会听我的？行不行？你试试就知道了。相信我。喂，呃，钱总，我想问一下凯撒国际邀请函的事。什么？你已经找秘书在送来的路上了？啊、哦，好好好。钱总说邀请函已经在路上了。那可太好了。江宇，你骗谁呢？钱总怎么专门给你准备邀请函？他可是凯撒国际在海城的首席大使，他手里的邀请函都是各大家族上门求着要的。他的秘书给你送过来，真是痴人说梦呢你！江宇，这种玩笑可不能乱开呀、啊！钱总真给你准备邀请函了，你们关系有这么好？盛世集团特来拜会江家，献上邀请函一封。贵客到此，老夫有失运营，还望恕罪。无妨。不妨，江小姐，林先生，这是钱总为江家准备的一号邀请函，是所有家族中最尊贵的一位，请您收好。谢谢，谢谢。江宇，你还说跟钱总没有关系？瞧瞧，邀请函都给你送过来了，林百岁。你这个绿毛龟还真是能够忍的呀！闭嘴！江小姐和盛世集团只有合作的关系。钱总对江小姐无比的尊敬。江小姐，林先生，真是伉俪深情，怎么能被你这种贱人污蔑？江小姐，我这次过来，钱总还交代了一件事。您的那个投资合同在哪里？我们后面要追加资金。哦，对了，合同被这货给抢走了。敢抢我们盛世集团给江小姐准备的合同，你们好大的胆子！大人息怒，我们绝无此意。啊，大人，江宇给你签合同那公司其实是我的，是不是集团想要投资，跟我也是一样的呀？嗯、啊，你算个什么东西？也有资格和盛世集团谈合作，不只是你，整个江城，在盛世集团眼里连根毛都不算。要不是因为江小姐，你们江家早就被赶出海城了。你还愣着干什么？还不快点把合同还给江宇！快去！爷爷，爷爷，你是想让咱们江家死啊？快！江林，除了合同，你还有什么东西没有还给江宇？现在合同和印章都是你的，江小姐，钱总打算对您的公司进行追加投资三次，总价值五十亿美金，希望你们满意。我也好回去交差，请钱总放心，我一定会好好经营公司的。哎，好嘞，那我。先告辞了。哎，江林，你干什么？刚刚爷爷说了，想要公司就拿邀请函来换。那个破公司我已经给你了，这笔邀请函是我的。江林，这是江宇的邀请函，就算你拿走也没有用。这可是盛世集团给江家的，能代表江家的只有我和爷爷，你们两个。还是老老实实在家吧，江宇，你既然有了公司，这个邀请函呢、啊，就别和江林抢了。爷爷，这张邀请函，只要不在江宇的手里，就是一张白纸，你们所有人都进不去宴会。林百岁，你这窝囊废还真是一点见识也没有，这可是凯撒集团发出来的邀请函。每一张都是独一无二的珍品，怎么可能会没用？江宇，你要想去啊，啊
，可以再问钱总要一张，或者海城的其他家族也可以。就是，海城的王少、吴少，哪个不是背景通天的大人物？你去找一找他们，说不定还能再给江家拿回几张邀请函。你把我当什么人了？我是不会去陪他们的。我这都是为你好，他们哪个不比这个废物强？就靠他。你能拿到邀请函吗？这个晚宴我不去了，百岁，我们走。嗯。你混账东西，越来越不像话。老婆，就算没有邀请函呢，我都能带你进去晚宴。老婆，就算没有邀请函呢，我都能带你进去晚宴。你梦想不就是带着爸爸的公司走向世界吗？现在公司也要回来了，凯撒国际的晚宴你怎么不去呢？我当然想去晚宴上看一看，但是他们那样羞辱你，我实在是气不过。这些年你受的委屈，我这些都算不了什么。我希望你能实现你的心愿，和女儿平平安安就好。晚宴的事儿交给我。你就别说大话了，我知道你现在很能打架，但是宴会不是靠你打架就能进去的。我去找找其他集团，谈谈合作，看看能不能匀给我一张邀请函。老婆，其实我可……百岁，我知道你很想帮我，但这不是说说话就能完成的。这样吧，明天我有个同学聚会，在海天酒店的二楼 KTV 里，你去替我参加吧。嗯，好吧，我会准时赴约。嗯，走吧。什么事，林先生？海城吴家和海城萧家在海天酒店顶楼设宴、呃，请您赏脸来坐一坐。今天我要替我老婆参加同学聚会，你们就先等着吧。哎、呃，是是，夫人的事最重要。包子，喝酒。林百岁，怎么是你？我记得没请你来吧？江宇呢？江宇今天有事儿，我替他过来。他妈的，林百岁，你以为你是谁呀、啊？说踢就踢，快叫江宇过来。江宇是我老婆，这种地儿我来就行。林百岁，你装什么呢？我说要谁来，谁就必须来。宁博，咱们都是老同学，谁来不都一样吗？百岁，来，宁博，咱们敬你一杯，就一杯酒哪儿够呀？他扫了大家的兴致，还是直接来一瓶吧。就是就是，江大美女没来，你不得替她把这些都喝完了？林百岁，听说你最近不是没工作，来，你多喝点，还能捡几个瓶子回去卖钱。这么烈的酒，一瓶都喝完，不得胃出血了？哎，咱们还是喝一杯吧。他喝酒，你着急什么？你就这么想替这个废物出头？那要不这杯酒你替他干？林百岁，这酒算我赏你，只要你喝完，你刚刚冒犯我的事情，我就既往不咎了。我呢，喝酒一直都是别人敬我。从来没有进过别人，你还真不配说这种话。林百岁，你别给脸不要脸！百岁，你干什么？明博，这杯我替他喝了。明、啊、博、啊啊啊，算了算了，别因为这个废物影响咱们聚会的情绪。林百岁，看在同学的面子上，不跟你计较。再有下次，我让你跪下来求我吧！礼少霸气，来，咱们接着喝。来来，干杯！来，百岁，你疯了？你知不知道这个地方是李家的产业？李明博就是李家的下一任继承人，咱们这些同学都是来巴结他的。江宇的公司刚有起色
，你就帮他得罪李家，这不是帮他树敌吗？谢谢你提醒我。没什么，江宇上学的时候也帮了我。班长，您在海城人脉广，见识多，最近有没有什么新项目？多带带我们这些老同学呗。既然陈大美女都这么说了。那我也不藏着掖着了啊！那个凯撒国际投资集团都知道吗？就是那个纵横欧洲的投资集团吗？对，凯撒集团可是从来没来到国内的呀。难道他们开上海城了？哎呀，班长，你就别藏着掖着了。这个凯撒国际到底是怎么回事？这个，根据我知道的消息，这个凯撒国际啊，要在咱海城举办一个投资晚宴。扶持咱海城的一个企业，这个投资晚宴的首席大使就是盛世集团的钱总。今晚，钱总和吴家、萧家又在顶楼宴请凯撒国际的一个大人物。大人物，知道了吗？来，来，我敬你。大人物？什么大人物？盛世集团的钱总、吴家还有萧家一起招待设宴的。肯定就是凯撒集团的老总了吧，班长，您知道这位老总的来历吗？哎呦，陈大美女，你这不就是为难我了吗？那凯撒集团的老总是什么人物？那是随便能打听的吗？但有一点我可以告诉你们啊，谁要是被这位老总看上，以后一定要一飞冲天的。啊，海天酒店不就是班长家的产业吗？这位凯撒集团的老总能在这里吃饭，那班长家岂不是要成为海城炙手可热的大家族了吗？<笑>来来来，我们一起敬班长一杯。林百岁，你刚才没有听见李少的话吗？还不赶紧向李少敬酒赔罪，说不定他能够在海天酒店给你寻一个保安的职位，好让你多见见世面呢。哎，来这吃个饭就能成为什么大家族？你们李家干脆去凯撒国际当厨师得了。林百岁，你一个靠女人吃饭的，还敢嘲讽我们李家？你以为你穿个西装坐在这儿就是个人物了？你也不撒泡尿照照？就是，光坐在这儿就拉低了我们的档次。对了，你刚说那些人物。在我眼里，什么都算不上。你吃晚饭吃傻了吧？开始说胡话了。我记得江宇不是开了家公司吗？你把他叫来，啊，让他陪我喝喝酒，陪我唱唱歌，我就帮忙跟这个凯撒国际搭个线，怎么样？姓李的，你要是再打我老婆，我就把你的贱嘴给撕了。林百岁，你个废物，在我面前装什么装啊？还敢对我动手？你有那个实力吗？哎，我就是看上你女，你能拿我怎么办？明天我就去江家要人，你看江别鹤那个老头会不会乖乖跪下，把江宇给我送了？李明博，你信不信我让你没有明天？哎，算了，你少说两句。班长，他就是喝醉了，都是气话啊，都是气话啊。真情。有你什么事儿啊？在我面前装和事佬，你有那个资格吗？别忘了，你现在在我们李家的公司上班，你再帮这个废物说话，你也得给我收拾东西，滚蛋！孙晴，你也太不懂事了吧？还不赶紧向李少赔礼道歉？这什么同学聚会啊？是马屁会吧？以后不用再理这些人了，跟我走，我给你安排更好的工作。林百岁。你以为你是凯撒国际的老总啊？还给别人安排工作？你个吃软饭的，你有资格说这话吗？哎，走吧，走吧，走吧。哎，哎，怎么回事？我不是说没有吩咐不准进来人吗？哎嘿嘿，美人，过来陪我喝酒。哎，这哪个混蛋？趁我没发火了，现在给我滚出去！小瘪三儿。
你敢骂？你知道我是谁吗？老子不想知道你是谁家的狗。海天酒店是我李家的产业，你要不想被我打出去，你就给我跪下赔罪，然后滚蛋。班长真威武啊！林百岁，你个废物，看到了吧？这才是真男人。班长威武，班长威武。李家，啊啊！李世勋，那条老狗就是你爹！你敢骂我们李家？<笑>你信不信我今天让你躺着出去？李家可是数一数二的大家族，你敢在这儿骂李家？他怕是很难活着出去了。就是。嗯。过来，我和你说。<笑>你爹都不敢这么和我说话，你活腻歪啊？还敢拿手指指我？你知道我是谁吗？你他妈谁呀、啊、你？你、啊啊啊、听好了，我只说一遍，老子叫肖自远，是海城肖家的人。你李家不是狂吗？你再狂一个试试！你是萧家的长子吗，大哥，大哥，我永远不是泰山，我错了啊，大哥，我错了，你别生气啊，你饶了我，我该死啊！你,你们李家不过是我萧家养的一条狗，现在狗开始咬主人了，你说？让我怎么放过你啊，大哥？你饶了我吧！我不对，我该死！我不是人，我不是，我不是人！我该死！我该死！你饶了我呀！你们都他妈给我跪下！你们都他妈给我跪下！跪下呀！别惹萧少发火！快快跪下！你快跪下！你别拖累我们呀！你怕这混蛋，我可不怕。要跪，你自己跪。哎呀，这又是哪里来的好汉呢？连我萧家都不怕。嘿、哎，你要再敢乱碰一下，小心动你的狗爪子。小子，你有种，够胆把你名字亮出来！小少，他叫林百岁，他就是江家一上门女婿，什么本事都没有，就是个吃软饭的废物。快滚！一个废物赘婿也敢这么和我说话，找死！哦，我想起来了，你们江家不是有一位海城第一美女吗？是你老婆吧？<笑>这样吧，只要你把你老婆叫过来，陪我睡一。我就放过你，怎么样？林百岁，你快把江宇叫过来！只要把肖少培搞定了，你这条命就保住了。你闭嘴！谁要敢打我老婆的主意，不管是谁，这谁都不会放过。肖少，您先消消气。我刚才已经给江宇打过电话了。陈瑞，小死！哎，哈哈哈哈哈哈！人妻的滋味我还没尝过呢，我要当着你的面玩他。怎么，你想动手？来来来，你敢吗？打<笑>的就是你，百岁，你疯了！他可是萧家的人，你快走吧。林百岁，你完了！你居然敢打萧少，你就等着被他碎尸万段！萧少，你没事吧？滚！林百岁，你真敢打我！我告诉你，不仅你死定了，你老婆也要死！我要把他送到贫民窟，让他被人活活玩死！啊！再侮辱我妻子一句试试！啊！百岁，有本事你别走！我现在就找人弄死你。好啊，嗯
，赶紧叫，我看你到底能叫来谁。小老弟，我就找你呢，这是怎么了？五哥，我被这小子打了，你快帮弟弟报仇！哎，小子，身手不错嘛，可惜遇到了吴清泉，下辈子装好了。海城吴家的种子，明百岁，你招惹了海城最有权势的两个家族，你死定了！你闭嘴吧，林百岁，你就算再能打又怎么样？我吴哥可是武英级高手，你还能打得过他？吴哥，先帮我废了这小子右手，刚刚就是这只手打的我，废了他，我再送你一辆不下地威龙。武英举是吧，也就能勉强能到我们家看门狗了。找死！呀。有两小子吧？你、啊啊啊，看什么？还不赶紧上！才无德，学我就是让你恃强凌弱的吗？吴、啊、哥，林、啊啊啊啊、百岁，你敢打断吴少的手？完了。这下吴家、萧家肯定不会放过我。你这个疯子，都是你拖累了我们！混蛋，算你厉害，我认栽了。我们走，慢着。那么，我有说让你们离开了吗？想想怎么样？你百岁，你不知好歹。你想干什么？你敢杀我，萧家不会放过你。你刚才侮辱我妻子那笔账。还没算，留下你的一币一两，然后再给我滚！<笑>林百岁，你知不知道今天萧家和吴家在顶楼宴请凯撒国际的老总？你要是再纠缠不放，等我爹下来了，你吃不了兜着走。<笑>好啊，我倒是想看看什么样的老公，教出你这种畜生。喂，爸，我和吴哥被人打了，就在二楼。你和吴叔，快下来吧。这个人还说要教训你们呢。小子，我死吧你！谁敢动我萧远山的儿子？我、哦，两位家主都来了，我们死定了。林百岁，都是你惹出来的好事，我看你怎么收场。爸，救我呀！子远，清泉，爸，你就是林百岁。好，很好，招惹了我们萧家，想好怎么死了吗？想让我死啊？就你们几个，还真不够格。爸，她是海城江家的上门女婿，是个一事无成的废物。你快把她杀了，再把她老婆也杀了，给我报仇。钱大师。您就给我透露一点总裁的消息吧，我也好早做准备。哎，好了，你听好了，总裁本人其实就在海城，姓林，是江家的人，平时喜欢低调。不过，你可别把这个消息说漏嘴，不然谁都保不了你。爸，你干什么？逆子。谁让你惹林先生聚会的？你这逆子！林先生，犬子无知，打扰了您，还请您多原谅。爸，你干什么？吴总派，你发什么疯？纵此行凶，我无法度。你们如此行事，还想跟凯撒集团合作，真是妄想。林百岁，说的你好像认识凯撒集团的人士。我告诉你，在海城。我萧家和吴家就是天，我们就是法度。林先生
，是我教子无方，这些都是些笑话，还请您不要当真。请全，还不快给林先生跪下！爸，我这胳膊都是他给打断的，你还让我跪他？胡说，你是不是疯了？你跪这个废物干什么？林全，你再不跪下，你就给我滚出吴家！吴家再没你这个人，林先生。吴家在海城遵纪守法，只是在下平日里对犬子骄纵过度，才使他犯下了大错。还望您不要惦记吴家，回去我定会好好教训他。这些事情，我不希望有下次。是是。下次，<笑>已经没有下次了。林百岁，你今天肯定得死在这儿。吴松柏，你看你那个样子，还有没有一点海城大族的体面？我不管你今天抽什么风，林百岁，他的命我今天要定了，谁都帮不了他。想要我的命是吧？您有这个本事吗？哈哈哈哈哈！整个海城都有我萧家的人，我想杀个人，没有人能保得了。行，等一下，我给你一分钟的时间，赶紧下。你说，在海天酒店要杀我？哼，叫人。我倒想看看，能叫来谁？林百岁，你要是识相的话，就乖乖的跪下受死。我还可以放这些人一马，不然他们今天都得陪你死在这儿。爸，还有他那个海城第一美人的老婆，我要找几百个乞丐，把他活活玩死。烧死人，烧死！哎，肖家主。我可是李家的人呐、啊，求您放过我一马。这事都是林百岁一个人惹出来的，你杀他一个人就够了，放过我吧！这个废物还快跪下！林百岁，都是你惹出来的好事儿，你可把我们都害死了！你们这群见风使舵、卑躬屈膝的人，为了自己活命就把别人推出去，可惜了，我今天死不了了。那林百岁。一分钟时间已经到了，你叫了人呢？不会是根本没有人来吧？<笑>你这种废物能有什么背景？你们说，把他手脚给我打断！是，住手！走。你们想干什么？盛世集团的钱总都来了。林百岁，这事你闯破天了。钱总，不关我的事儿。钱总。是不是凯撒集团的总裁到了？您等我把这小子宰了，马上过去拜见。拜、啊，爸！你们这些不长眼的狗东西！钱总，你干什么呢？哎，爸！李先生，对不起，今天让这些人打扰您的同学聚会，都是我的错。没事儿。哎，对了，这就是你找了宴请我吃饭的人。现在连畜生都能上桌吃饭了，万分抱歉，林先生。吃饭？难道你你你就是？没错，林先生就是凯撒国际投资集团的总裁。你们这群狗东西，居然敢对总裁动手，真的是找死！总裁，林先生，你是万想给我开大了吧？你觉得我像是在跟你开玩笑的吗，林先生？请您明鉴，我吴家万不敢对您不敬啊！林先生是凯撒集团的总裁，我刚刚还敢跟他动手，完了完了！吴家算是老实一点，但今天的事情，我可以对吴家既往不咎。如果再让我知道吴家恃强凌弱的事情，下场不只是打断你儿子一条胳膊这么简单。是是是，谢林先生教诲。林总，林总
，我不知道您是凯撒集团的总裁。<笑>我刚才说的那些话，都是喝醉了瞎说的。您看在我跟江宇之同学的份上，您您可不能生气啊！您您原谅我啊。对了，你刚说让我老婆陪你喝酒是吧？哎呀，这都是喝醉瞎说的。哦，您大人有大量，饶了我啊！醉了，醉话，醉话，醉话。啊！听废了你就打，算是轻。说你以后再胡说八道，小心你舌头。现在，该轮到你们了吧？林总，误会都是误会。哎，对了，刚说我老婆干嘛来着？嗯，大声。李总，我是主要蒙了西，胡说八道的，我该死，我该死，我该死，我该死，我该死！李总，李总，是我糊涂，别宽宏大量，饶我们一次吧。跪下来跟林先生讲话，狗胆包天的畜生，敢对林先生动杀心，你们交警以后不用再喊声存在了。林先生，林先生，是我瞎了眼。是我糊涂了，别放过我们小家吧，林先生。林总，林总，都是你这个败类啊！闹得我们家，我打死你！林先生，只要你不牵连我们小家，小子远，真由您处置。留着你们两条狗命干嘛？萧家作恶多端，自有报应。钱正豪，找人把萧子远的腿跟脚跟打断，挂在海城大桥上示众。至于萧家，尽数逐出海城，有事不得回归。是。林，林总。刚才谢谢你啊，替我跟江宇说话。对了，凯撒集团马上就要入驻海城了，你家那边就不用去了，我让小钱给你安排更好的职务。宋小姐，如果你对我们盛世集团感兴趣的话。我现在就让人去给你安排岗位。百岁，谢谢你、啊。不客气，我先走了。今晚的事情，我不希望在外面听见一个字。乱嚼舌根的后果。你们自己心里都清楚。没想到林百岁的背景这么强大，今晚过后，海城可就要变天了。有林百岁在，江家呀，怕是要一飞冲天，傲视海城了。是啊，江宇的运气也太好了吧，找到背景这么硬的老公。万分抱歉，林先生，是我识人不明，让这些人冲撞了您，打扰了您今晚的兴致。没事儿，海城的风气一向如此，像这种大家族，平时交恨惯了，该是时候给他们苦头吃了。是，你记住，凯撒国际不缺钱，商业合作伙伴并不需要这种品行不端的大家族。是。对了，你把你给江家的邀请函全部给我废了。江别鹤、江林那种货色，绝对不能进入会场。属下明白。宴会当晚，只有江小姐亲自到场，门卫才会放她进去。聪明，好好干，看好你。林先生，您在这里啊？嗯，我想向您道个歉。刚才在包厢的时候，我实在是太害怕了，言行冲撞到了你，你可千万别生我气啊！我们好像并不熟吧，林先生。我和江宇当初也是关系非常要好的同学，我现在平常还抽空想去看看他呢。哎，我记得肖自远、江宇过来陪酒的时候，是你打的电话。江宇是我的底线。你想对江宇不利，我还没找你算账呢，你自己就跑过来了
。我刚才实在是因为太害怕了，才会做出这种事情的。你要是心里不高兴的话，随便怎么罚我都可以，我觉得不会有任何怨言的。陈蕊，不要把自己当回事，收起你的小心思。今天只是给你一个警告，再有下一次，就没那么简单。百岁，哎，百岁，你又闯什么祸了？我没有啊！刚才我们在玩真心话大冒险，我忘记跟你说了。没错，我们刚才是在玩游戏。刚才林百岁输了，我才给你打电话。你真是吓死我了！<笑>以后不许再玩这样的游戏了。放心吧。既然江玉已经来了，那我就先走了。你们聊。嗯。注意安全啊！走了，老婆回家了。哎，百岁，我今天找到了一家集团。他们答应我，给我一张邀请函，咱们可以去宴会了，是吗？那太好了。那你在这儿等我，我去开车。好嘞。找几个人跟在江宇身边，保护他。是。店主，林贝贝被绑架了。店主大人，究竟怎么回事？店主大人。这别墅本来是属下拿来照顾林贝贝的，但不知为何走漏了风声，被沈家人闯了进去，挟持了林贝贝。你失职的过失，等会儿再说。现在里面情况怎么样？贝贝有没有受到伤害？现在三名保姆被捆在二楼，林贝贝被绑在一楼客厅，还未受伤。但是身边有沈家人和那个杀手看着，他们要求只让您一个人进去。把门打开，我一个人进去。店主不可，沈家人此举定是做好了埋伏，您不能孤身犯险啊！店主让我去吧。贝贝是我弟弟留在世间最后的骨血，我不能眼睁睁的看着他出事。你们让开吧林百岁，你终于来了！我还以为你当缩头乌龟了。你什么人？绑架小孩，算什么本事？赶紧给我放了他！自我介绍一下，我叫沈岁，沈倩的二弟沈茂林。当初开车撞翻林千山的人，就是我。<笑>你到底想干什么？我想干什么？我想让你死，林百岁，给我跪下！叔叔，不要跪，他们都是坏人。没事的，叔叔会救你出去的。小兔崽子，这就是。你说的英雄叔叔，哼，看到没有？他现在也要跪在我面前。你相信的东西，都是狗屁。不会的，叔叔会把你这个坏人打败的。好啊，我倒想看，他怎么打败我。<笑>林百岁，你够硬的啊！好，我倒要看看这个小畜生是不是跟你一样硬。沈岁，对一个孩子下手，算什么？有本事冲我来！哼！你当众羞辱我沈家，你划伤我姐姐的脸，我好好折磨你一下，怎么平息我心里的怒火？他，是你弟弟的儿子。我要让你看着，玩死他！黄虎迪，你干什么？杀手组织的规矩，从不残害儿童。杀他可以，不要折磨他。哼
，都是我花钱雇来的，还守什么破规矩？规矩就是规矩，这跟钱没关系。那你把他四肢给我打断！反抗一下，老子现在就宰了他！林百岁，我知道你的武功不错，跪下，给自己的武功给废了，不然现在就把这个小畜生宰了！叔叔，不要管我，快把这个坏人打倒，我没事的。你嘴小畜生，嗯、快跪下！好，跪。神尊，只要你把贝贝放了，我什么都可以给你。明百岁，你是在跟我谈条件吗？晚了，我现在只想让你死。花蝴蝶，宰了他。你用的是天王殿的功夫，你到底是什么身份？就是天王殿的当代殿主。你用的是安然巨桥，是天王殿暗影组的功夫吧？你是暗影组的人，你就是殿主？怎么可能？殿主不是在帝都吗？殿主令。嗯暗影组退役杀手花蝴蝶参见殿主。退役杀手，天王殿的暗影组从来没有退役杀手，是怎么回事？属下当年执行任务的时候少了重伤，是东神君大人帮我安排退役事项。伤愈之后，我的实力大不如前，已经不能回归组织，又没有什么别的一技之长，只能自己组织一个杀手组织，挣赏金。绑架孩童也是你接的任务吗？你是不是忘了天王殿的誓言？你这样对得起楚飞吗？属下不敢违背天王殿誓言。只是我以前欠了沈家一个人情，这次他们又拿出一笔很丰厚的报酬，属下这才来的，请店主明察。老蝴蝶，你在干什么？还不快点做掉他！沈岁，这个生意我不做了。这个孩子你最好快点放了，不然谁也救不了你。臭婊子，我就知道你靠不住。我藏了一手，我真的被你给阴了。沈岁，你把枪放下。外面全是我的人，你是逃不出去的。林百四，我看是你没有搞清楚状况吧？林贝贝现在在我手上，我大不了就和你鱼死网破。你敢拿他的命跟我赌吗？叔叔，你快走吧，不要管我。闭嘴，小畜生！走，走得了吗？今天你们都要死！林百岁，跟你弟弟的儿子说再见吧。星秀人，啊！想好怎么死吗？林百岁。你爸爸、爷爷、祖宗，饶我一命，放过我吧！你绑架我侄子，还想害死他，现在让我饶了你，做梦吧！你不能杀我，我是沈家的人
你敢放过我，沈家是不会放过你的。沈家，沈家害我兄弟，辱我父母妻女，罪不容恕。你还想搬出沈家来逼有你？做梦吧你！我我跟你拼了！你还有什么遗言吗？沈谦，沈谦让我找你报仇的，你放过我好不好？我，我我帮你对付他。沈家有一个算一个，我都不会放过。没有沈谦那个毒妇，迟早也会下去陪你的。喂，林冠，看来沈四已经被你解决了，下一批杀手就在路上，我看你还能解决多少？沈谦，再敢对我家人动手，我一定会将你碎尸万段！<笑>林百岁，你弟弟以前也说过这样的话，不过最后还不是跪在我面前求饶。你可千万别让我失望啊！哎呀，三弟，我会让沈家所有的人下去给我弟弟陪葬。嗯、店主大人，贝贝小姐已经送去医院检查，初步诊断为惊吓过度，需要慢慢休养。店主大人。花蝴蝶正在进行手术，子弹没有伤及要害，应该并无大碍。属下失人不明，当年私自给花蝴蝶退役，导致今日祸事，请店主惩罚。花蝴蝶当年在天王殿也立下了许多功劳，没能照顾好他们这些因伤离开的人，是我的过错。你尝我的脸。把花蝴蝶祖先的杀手组织收纳为天王殿的外围组织，由本部提供资金支持。谢店主。然后你去帮我查一下，沈家背后的势力到底有多大？他背后的势力应该没想那么简单。安排人手在我家人身边日夜防备，沈家还会安排更多的杀手前来，还有沈清的背景，找到和他接触的可疑之人。属下明白。禀报店主，天王卫兵汇报，江小姐独自一人去了宁海酒店，可能有危险。备车，去酒店。何总，实在是太感谢您了，要不是您的帮助，我还得继续发愁邀请函的事情呢。能和海城第一美女一起用餐，在下也是倍感荣幸。何总，咱们现在可以签合同了吧？哎，江小姐别急啊，菜还没上齐，合同的事可以缓缓。何总，您放心，百分之十五的利润，我绝对不会少您一分的。江小姐的人品，我还是放心的。只是这邀请函实在是太珍贵，我们何家也只有一张，给了江小姐，我怕家族那边不太好交代呀、啊。何总，我知道您为难，这样吧，合同那边。我再加百分之五，您看可以吗？要让江小姐多让这么多利润，实在是太不应该了。我倒有一个两全其美的主意，要是江小姐不嫌弃我，可以来当我的女伴，到时候咱们一起进去。何总，请您自重，我已经结婚了。结婚而已，我又不在意，江小姐拘谨什么？陈光，你这个混蛋
，快放我出去！小美人，你还挺有劲儿啊，还让我要下怎么够？没事儿，小月我有的是时间陪你玩。啊！真，好晨光，我已经结婚了，等我老公来了，你就死定了。林百岁，那个废物凭什么娶你啊？海城第一美人。就他妈应该是我何成光的，只要你从了我，我保证你下辈子荣华富贵啊！啊！小敏，小敏，喊啊！接着喊！救命！喊！救命！喊破喉咙也没人救你，还是存点力气，快快服侍大友好吧。小美人，原来你喜欢在这儿啊！啊，放心，只要你从了我这一次，你又会求着来找我的。<笑>江宇，进来！都他娘一群废物，到手鸭子飞了！今天老子睡不到江宇，你们全家都得死！给老子追！去医院，有什么事随时汇报我。店主，您一个人去可能会有危险，需要我调天王卫兵吗？对付这帮小逼崽子，我一个人就够了。去吧。小子，你把江宇那个贱人藏哪儿去了？你对我老婆下药，我还没去找你呢，反而你们过来找我，很好。省得我一个个去找你。原来你就是江宇那废物老公啊！我还当哪来的傻小子接宇回？那正好，我看上你老婆了，报个价吧，五十万还是五百万？随便喊，赶紧把你老婆给我送回来。这,这就是你的遗言是吧，小子？你可别不识好歹，我看上江宇是你的荣幸。你可以在海城打听打听，我何晨光看上的女人就没有玩不到的。像你这样不识好歹，我一年就得踩死几十个，别给自己找罪受，懂吗？和尚威武、啊，像你这种兔崽子，我都杀了多少回了？啊、敢对我老婆下手、啊，今天谁来都保证你。你们都他妈瞎的上啊！你们都他妈瞎的上啊！如果你手下就这点本事的话，你也可以去准备谋事。啊啊啊！混蛋！你敢伤我？你信不信我何家把你全家挫骨扬灰？何家对我怎么样，我还真不知道。但你还真等不到那钱了。啊林百岁，你不就是仗着自己武功高吗？有本事你让我叫人，我叫来的人一定能宰了你。好啊，我给你这个机会，你还剩两条腿，一个是我命，我再给你三次机会。要是你叫来的人干不掉，我就把你四肢打断，把你挂在海城大桥上晒成人干。要是我输了。随意处置。好，你等着，和尚，和尚，啊，和尚，咱们还是先去医院吧。这家伙动起手来不是人呐！放屁！老子他妈这就打白挨了！老子今天一定要弄死他！叫人，给我表哥打电话，他连过我。让他来收拾林百岁这个混蛋！林百岁，你还真有种在这等死啊！<笑>我表哥可是武英级高手，我等着看你一会儿怎么跪下来求我。武英级是吧？武英级来我家，连当看门狗的资格都没有。这次
我要把你左腿给卸了。混蛋，老子倒要看看你凭什么打断我的腿！表哥，表哥，你受伤了。没事，比武之人经常这样。你这怎么回事？被打成这个熊样，有个身手不错的废物，我应付不了他，得你来。你的伤，没事吧？让你多练武，你不听。现在好了，挨打了想起我来了。放心，就算我少一只手，那也就够了。来路。是哪个魂？林先生，表哥，就是他打的我。林百岁，你还不牛逼吗？你再装一下我看看。我告诉你，你老婆我睡定了。表哥，他老婆可是海城第一美人，你先把他打个半死，到时候咱俩当着他面玩他老婆。吴清泉，你也是这么想的？少他妈废话！你今天死定了！你他妈闭嘴吧！你今天死定了！你他妈闭嘴吧！表哥，你当错人了吧？闭嘴吧！你是想害死我们？林先生，小的实在不知道是你。这个何晨光，欺男霸女，为非作歹，仗势行凶。原来他背后的靠山，是你啊，武清泉。你，林先生，你听我解释。你，听你解释，你配吗？这个何晨光，下要糟蹋别的女子，你到底参与了几次？我早说过，再让我听到你们吴家作恶的消息，我毁了你们吴家。没想到你自己送上门来，表哥，你打他呀？他就是江家一个上门赘婿，什么背景没有？打死了我负责。负你妈了个头！你这个蠢货，还不赶紧闭嘴！林先生今天没有杀你，就是天大的恩赐，还不快给林先生跪下！跪他！表哥，你是不是摔傻了？他就是个废物！我不知道你怕他什么，但我何晨光到死都不会跪他一下！这是在救你，你懂不懂？老子不用你救！吴清泉，你还真是怂啊！我叫你过来是挨打他。你就差点给他跪下了，真是丢人现眼！滚吧，没你这样废物表哥！吴清泉，你还想帮他站台吗？林先生明察，小的绝对没有帮他做过任何恶事，这次全是因为亲戚关系才来。林先生千万不要迁怒吴家了，有没有做过我自会查证。你今天就算磕破了头也没有用，林百岁，我不知道你怎么吓唬这个废物，但老子手里的牌多的是，随便来一个就能宰了你这个混蛋。好啊，你还有两次机会，你也可以继续叫人，但你这条腿保住了。你不能动我，我是何家人，你要是敢动我，何家饶不了你啊！你啊，操！啊！我清泉，混蛋！我的腿！啊！林先生，啊！何志光作恶多端，你、啊、有这样的报应。啊！打断他的双腿，就不劳您动手了，让小人来就行了。我清泉，混蛋！你们吴家完了！你敢伤我，我要让我爸把你们吴家赶尽杀绝，鸡犬不留！打的就是你这个猪狗不如的东西！我让你在海城胡作非为啊！我让你得罪林先生啊！我就算是家破人亡，也要替林先生教训你这个混蛋！你、啊，你还算机灵一点，这里没你事了，滚吧！谢林先生不杀之恩。混蛋，老子要宰了你和吴清泉那个畜生！我要让你们哭着跪在我面前求饶！你还有两次机会，这一次我要你另外一条腿。你叫的人最好别让我失望，要不然你死的时候
连一个全尸都没有。林百岁，你别得意的太早，这一次老子要让你生不如死！啊啊、喂。我出一千万，马上到我这杀一个人。好，林百岁，你等着吧。这一次我叫的是海城乃至帝都最专业的杀手，等他们出马，天王老子都救不了你。如果这就是你的压轴牌的话。你的另一条腿也要保不住、啊啊啊啊啊！和尚，你怎么被人打成这个熊样啊？真是太不好看了。<笑>闭嘴！就是这人，宰了他，一千万就都是你的了。啊，这么俊俏的帅哥，你让我杀他，我还真有些下不去手呢。帅哥，嗯，只要你也肯出价钱，我帮你宰了他。也可以啊，我可没钱雇你这种蛇蝎美人。帅哥眼光不错、啊，不过我可不是什么蛇蝎美人，而是花心美人，就喜欢你这种长得帅的男人。叶双飞，老子让你来是来杀人的，不是让你来发骚的。她就是个废物上门女婿，身上一分钱没有。你把他宰了，我再给你加价两百万。叫你妈叫！老娘想什么时候杀就什么时候杀，再不闭嘴，老娘先把你宰了。原来是个上门女婿啊，怪不得长得这么俊呢。这样吧，如果你愿意当我的男宠，我今天可以不杀你，还能让你舒服舒服。不用，我的命，今天你还真取不走。既然你这么不识抬举，那就别怪姐姐心狠了。哼，帅哥蛮有本事的嘛，小心，我要用杀招了。你怎么知道我这一招的命门在哪？我当然知道，因为这就是我自创的招式。花蝴蝶是你什么人？你自创的？不可能，这是我师傅花蝴蝶教我的秘术。刚才是你运气啊！接下来你要小心了。好啊，我倒想看看花蝴蝶怎么教你。叶双飞可是海城杀手榜排名前十的存在，他师傅花蝴蝶在地图杀手榜里排在前五，一千两百万买你这一条命，林百岁你这条贱命还真是值钱啊！请个杀手将保你命，你也太天真了吧！这招学的不错，啊，但是火候不够。要是花蝴蝶用的话，效果比你好。你到底是什么人？和我师父是什么关系？你跟花蝴蝶学武，他竟然没有告诉你们他的来历。师父收我们为徒，但从来没有告诉我们其他事情。这几天他出任务，让我们待在海城不要乱跑。哼，什么事情无所谓。等我宰了你再说。喂，师傅，你在哪儿？我受伤了，现在正在医院，没什么大事
你立刻回帝都，带着所有的师妹来海城，咱们被天王殿收纳为外围组织。天王殿，师傅，我马上过去。等我把手头的任务解决再说。任务？你又偷偷接什么任务？杀的是谁？一个叫林百岁的上门女婿，长得挺俊，身手也不错。啊，好像是师傅你还认识。什么？你要杀的是林百岁？是，何家出了一千两百万，要林百岁的命。糊涂！你知不知道那林百岁是什么人？他就是当代的天王，天王殿的殿主。哎，是我的错，没有把点心告诉你。我其实是天王殿暗影组织的退役杀手，因为生活所迫才组建了杀手组织。最近刚恢复组织，你现在立刻放弃任务，给林先生赔罪。是花蝴蝶吗？你要是杀不了他。我再加一千万，把你师傅也叫来。我何家有的是钱。林先生，属下不知道林先生的身份，冒犯了先生，还请先生勿怪。燕双飞，你干什么？我花钱找你来是来杀了他的。何成光，你这生意我们不接了，不仅是我。整个海城跟帝都所有的杀手组织都不会接。谁要是敢对林先生不利，就是与我们所有人为敌。知错能改就好，起来吧，以后不要再助纣为虐了。以后跟在林先生身边，当然是要听林先生的话。我们杀手是收钱办事，不能算是助纣为虐。您要是想杀谁，交给我们就行。林先生，您看这个混蛋招惹了你。需要我出手宰了他吗？叶双飞，你是不是疯了？我再加两千万，杀了林百岁。他就是个穷逼，废物，没钱。我何家有的是钱，你只要杀了他，随便你开价。啊啊、他还有一次机会。让他多活一会，不用着急杀他。李百岁，你该死啊！杀杀，你俩杀！你，杀啊！你们这两个废物，何在白养你们这两只狗啊？谁宰了李百岁，谁就是何家的贵人，赏钱五千万。你们还想给何家卖命吗？不要命的，尽管来啊！你们这两个废物，再磨叽我宰了你们全家！李先生，我们错了，我们混蛋，你饶我们一命吧！我们就是在这个畜生后面讨口饭吃，以后再也不敢了。林先生，我们以后一定洗心革面，重新做人，再也不干那些缺德事了。你们两个狗娘养的混蛋，给老子起来！信不信老子现在就把你们宰了？你们两个废物，啊，敢动我？信不信何家要你们的命？嘿，你还当自己是什么何大公子？招惹了林先生，我看你今天还能不能活着从这里走出去？啊像你这个人渣败类，就是海城的耻辱。要不是为了混口饭吃，谁愿意跟在你后面干那些伤天害理的烂事啊？你们两个混蛋，老子早晚要杀光你们！我打死你！李先生，您大人有大量，饶我们一命吧。你们还算有点良知。但你们弃暗投明，并不代表你们之前做的坏事能让我既往不咎。去警局自首，把你做的罪行一五一十的交代。如果隐瞒一处，下场你比我清楚。谢谢林先生不杀之恩。林百岁，你厉害，让那两个废物听你的话。等老子把你宰了，那两个人我一个都不会放过，我要把他们全家都杀光。还有吴清泉、叶双飞那几个贱人
多行不义必自毙。你有今天这个下场，都是你自己找的。放屁！在海城，何家就是天，老子就是李。你不过就是一只小蚂蚁，老子一脚就能把你踩死啊！看来你得到的教训还不够。你的第二次机会又来了，我要打断你另外一条路。李百岁，你想干什么？你再敢动我一下，何家必将你挫骨扬灰，就连江家也要受你的牵连。你这么威胁我是没有用的，一个何家而已，放开。林先生，让我来吧，算是刚刚对你冒犯的补偿。你个贱人，你要干什么？你敢动何家？啊？何成光。现在也只是林先生不想杀你，但就凭你刚才说的那两句贱话，我就可以让你生不如。你还剩最后一次机会，这一次我要你那条胳膊。机会要用完了，却没人救得了你。<笑>林百岁，你有种，是我小看你了。但我保证，你的下场一定比我还要惨。实话告诉你，何家在帝都的势力，远比你想的恐怖。天王殿听说过吧？我爸就是天王殿帝都的高层。如果让他知道这件事，你就算逃到天涯海角也没用。天王殿何家。何慕夫是你爸爸？<笑>没错，现在知道怕了吧？啊！不过晚了，<笑>你就等着天王殿的战神们把你碎尸万段吧！<笑>林百岁，识相的就赶紧给我跪下磕头求饶，我还能留你一个全尸。不然等天王殿的战神来了，谁也救不了你。何慕父是你最后的底牌是吧？天王殿做的都是保境安民的事情，不可能会帮你这种畜生。林百岁，你还真是天真啊！<笑>我爸掌握着帝都天王殿大权，调动战神就是他一句话的事儿。等我这个电话打过去，你就知道后悔了。<笑>看来你们父子俩没赏到天王殿的权利。为自己谋私啊，何成光！啊、嗯！现在就给你报仇，我分你老多汤。我倒想看看他怎么保你。你可把我爸！我的耐心是有限的，啊、只要给我少废话。快！喂，爸，是我，我在海城被人打了，他又废了我，把我关在海城大桥上。这个人嚣张的很，根本不把何家和天王殿放在眼里。你快派战神来救我，不然我就被打死啊！何慕父，打残你儿子的人是我，林百岁，店主。你还知道我是店主啊？店主，天王殿给你的权利，就是让你这样肆意妄为的吗？店主，属下不敢。你不敢，可你儿子敢。他在海城为非作歹，无恶不作，都把手伸到我老婆身上来了。要不是你在背后给他撑腰，他哪敢这么肆意妄为？天主，属下知错，我现在就把何成光赶出何家，请您随意处置。何成光的事，我自会处置。但你滥用职权，为自己的家族谋取私利的事情，同样也不能轻饶。你在天王殿的职务，先行被封禁，等一切查清楚了之后再说。是店主，属下这就去办。对了，店主，您什么时候返回帝都呢？帝都这边也好早做准备，等把海城的事情解决完，过几日我再回去。属下明白。啊<笑>什么？他竟然是店主大人
，爸，救我呀，爸！我是你的亲儿子啊！你现在已经被我赶出何家，和你也没什么母子关系。啊、想活命就去求店主大人吧。爸，不要再来找我。爸，你不能不管我呀，爸！大人，我知错了，您就饶我一命吧。啊、小何。啊！何木父都救不了你了、啊，这是你最后一次机会，你这条胳膊给我。大人，大人，我混蛋，我无耻，我不该对您夫人动歪心思，您放过小人好不好？小人再也不敢了。啊、这是邀请函。你拿去给夫人，我不去了，你就放小人一马吧、啊。你觉得我需要这些东西吗？我给了你三次机会，啊、一次都没把握住，我已经没有耐心陪你玩下去了。啊，大人，燕双飞，在，把他挂在海城大桥上，保持三日扔进海里。是。啊！何家主，何晨光可是你唯一的儿子，就这样死在了外面。你心里能咽得下这口气？何家主加入我们，一起推翻林百岁，你就是新的天皇。老婆，百岁，这是哪儿？这里是医院，老婆。医生说你身体现在没有什么大碍了，只需要静养。对不起，又给你添麻烦了。不用给我道歉，是我没有把握好你。老婆，我先给你个惊喜，快进来吧。妈妈，妈妈，哎，宝宝。宝宝的病好了吗？可以下来走路了吗？医生说宝宝的病基本痊愈了，只是以前身体亏空太多了，还需要慢慢调养。妈妈，宝宝已经好了，妈妈也要快点好起来哦。嗯，妈妈很快就会好起来了。妈，你怎么来了？听这个废物说你住院了，所以过来看看。你毕竟还是我女儿嘛，妈，百岁不是废物，这次是他救的我。他不是废物是什么？要不是他没本事，还用你去谈生意啊？台萨国际的邀请函，你谈下来了吗？妈，我不去，不用去没用。我现在只想在家陪女儿。你说什么呢？去不了投资晚宴，你爸爸的公司怎么办？以后我在江家还怎么抬得起头？你是要气死我呀？妈，晚会我带你们进去，不需要邀请。你别叫我妈，我没你这样的废物女婿，你凭什么带我们进去？靠你那张嘴，还是靠你在宴会上当服务生啊？哼，这么不知道江宇到底看上你哪里了？妈，你少说两句。百岁，你也别说大话，这邀请函哪有那么好用？实在不行的话，我再想想办法。老婆。相信我一次，宴会的事情交给我。哼，说的那么好听，不知道的还以为你是凯撒国际的老总。江林，你怎么来了？这里不欢迎你。江宇，你当我想来啊？这里简直脏死了。你要是没事，就赶紧滚吧。江宇还要休息。我当然有事，而且还是一件大事。经过爷爷的慎重考虑，我江林现在是江家的新一任家主。你是家主？怎么可能？爷爷怎么会？就是一个小小家主，你又有什么好炫耀？别急呀、啊，本家主还没说完呢。为了更好的管理公司，我决定将资产收拢在一起。江云，你手里的公司。
，快点交出来吧。江离，你卑鄙！公司是我爸爸一手创建的，我是不可能再交到你手上。江离，你为了这盛世集团的几十亿美金的投资，真是煞费苦心啊！当然，那钱本来就是我的。哦，对了，再告诉你们一件事情。江家已经和沈家达成了合作，等宴会结束之后，江家就会是沈家的下属家族。为表诚意，江家决定将林宝宝送去当人质。放心，沈家会好好对他的。你要是敢暗算我女儿，我亲手宰了你！协议已经签了，你有本事就杀了我！江林，公司和女儿我一个都不会给你，就算让我退出江家，也不可能。妈妈，宝宝不要离开你。妈妈，爸爸，我会让任何人把你带走。江宇，我知道你脾气倔，你可以带着公司离开江家，可是你爸爸呢？江林，你什么意思？别忘了。你爸也是江家人，你爸的骨灰盒现在还埋在江家墓。你要是走了，我现在就找人把你爸挖坟掘墓，从此从江家族谱上除名。你也不想看到你爸为江家付出了一辈子，最后却变成孤魂野鬼吧？江离，你这个混蛋！我说过，江宇，你斗不过我的。快点把公司和你女儿交给我吧。慢着，谁说你能明天参加投资晚宴的？<笑>林百岁，你该不会忘了吧？钱总送过来的邀请函可是在我手里，我进不去，难道你能进去吗？我当然能带江宇进去，而且不用邀请函，而你们一个都进不去。林百岁，你知道你在说什么吗？不用邀请函就能进去。你当宴会是你家开的吗？要是你能进去，就当众给你磕三个响头，你赌不赌啊？收了你的响头，我怕被折寿，换一个。要是我把江宇带进去，你就把江家的家主位置让给江宇，怎么样？当然可以。要是你们进不去，我除了要公司，还要林宝宝这个小畜生，还有你的狗命，我要你的命。你敢和我赌吗，百岁？不要和他赌，邀请函的事，我再想想办法。让他赌，反正他也是个一无是处的废。死了正好，死了你就自由了。我倒想看看他怎么带咱们进去。妈，老婆，没事，相信我一次，我不会再骗你了。嗯，好，我跟你赌，但你输了别不认账。这就是江家家印。我一直携带在身上，要是明天我输了，我就直接给你们。倒是你，可千万别让我失望。你这个废物，没有邀请函带我们到这里来干什么啊？啊！你是让全海城的人都来看我们笑话吗？妈，我相信百岁不会骗我。他肯定能带我们进去的。信他，不如信母猪上树呢。真不知道你看上他什么了。全海城的男人都比他强。等江宁来了，就知道谁丢人了。是。林百岁，没想到在这里还能看见你，你还真是阴魂不散啊。可能咱们之间有一些恩怨没有解决吧。百岁，这是谁啊？沈倩。沈家人，林百岁，这就是你夫人吧？长得还真是国色天香呢，不愧是海城第一美人呢。少打我老婆主意，你还能多活几天。林百岁，你还真是跟你那个短命的弟弟一模一样，无知又自大。你真当我们沈家会被你这个废物吓住？笑话！等我沈家拿下凯撒集团的投资，走向国际，你林家就等着被我彻底清算。沈倩，你觉得凯撒国际能看上你们沈家吗？是
做梦做傻了，早点回去给你们家准备后事。我们沈家可是海城一流家族，名望实力都不是你们这些三流小势力能比。在这个会场里，还有哪个家族比我们沈家更有资格拿到凯撒集团的投资？你们这些没有邀请函，连会场都进不去的下等人，有什么资格在我面前摆布？我们想要进去，都不需要邀请函。林百岁，你当这里是你们家门口的菜市场啊？什么人都能进去。你有空在这里说大话，还不如去问问人家招不招服务生呢，说不定他们还能让你进去干活呢。都是你这个废物女婿不争气，害得我们在这里丢人。我们回家。妈，我相信百岁是不会骗我的。江大美人，我沈家还有几个名额可以进去。林百岁这个废物没本事，你要不要跟着我们沈家进去啊？嗯。沈谦，你又想耍什么花样？你这个废物，给我闭嘴！沈家愿意带我们进去，已经是天大的恩惠了。你还敢对沈小姐这么无礼？哎，江宇，咱们快跟沈小姐进去吧，别跟着林百岁在外面丢人现眼了。妈，你别这么说，百岁。沈倩，多谢你的好意，我想还是不用了。百岁进不去的话，我也没必要参加这个晚宴。江宇，你在发什么疯呢？非要跟着林百岁那个废物干什么？你是要把我气死吗？江小姐和林百岁还真是恩爱啊，大好的年华都耗在了这个废物身上，真是可惜了。林百岁，你还是继续在这里喝西北风吧。没有我们沈家的支持，我倒要看你怎么带他们进去。林百岁，你这个祸害，你是想害死我们呀？沈家本来就和江莲走得近，好不容易给了一个拉近关系的机会，又被你给搅和了。妈，沈家找你们肯定也没安什么好心，他们马上也要自身难保，你不用去巴结他们。你懂个屁！沈家如日中天，是你说倒就能倒吗？就不知道你回来干什么？你不如直接死在外面呢。妈，你少说两句。林百岁。你们居然还真的来了，真是够恬不知耻的。没有邀请函，还好意思来这里？江家的脸面被你丢尽了。你们来干什么？还嫌江家不够丢人吗？还不赶紧给我滚！江林，你们还没进去宴会厅啊？现在说这些话是不是有点早了？林百岁，你看到了没有？我手上拿的可是宴会的邀请函。我要想进去呢，随时都可以进去，而你们只能站在这里，被全城的人笑不尽。还好我把家主的位置交给了江林，要是交给你们，江家迟早要完蛋。我说过了，没有江宇，你们这张邀请函就是一张废纸，你们都进不去。江宇，你听到了没有？你的男人到现在还在说梦话呢。你挑男人的眼光也不怎么样，不过你也不用着急，等我参加完宴会，林百岁这条狗命就归我了。到时候作为江家家主，我会再帮你选一个新的男人。快走吧，别跟他们说了，我宴会开始了，别因为他们耽误了宴会上的正事儿。都是你这个丧文星，非要拉我们来这里丢人。江宇，我们快走吧，别陪着他在这儿发疯了。妈，我相信百岁。江林，你要觉得我在骗你，你就可以去门口试一试，看看你们到底能不能进去。我当然能进去。林百岁，你这条命就等我参加完宴会再说吧。不好意思。你们不能进去。为什么我们不能进去？你看清楚了，我们是有邀请函的。你们的邀请函已经作废了。已经作废了？不可能！我们的是一号邀请函
你是钱总的秘书亲自送的，你好好的看看。不用看了，钱总已经说了，江家的邀请函全部作废，没有钱总同意，江家人一个都不能进去。凭什么？我们有邀请函，凭什么不能进去？让我进去！<笑>你要是再敢在这里无理取闹，我就叫安保。我早就说过，没有江宇，你就进不去。林百岁，你少得意，我们进不去，你们也甭想进去。江宇的公司和你这条狗命都是我的。林先生，江小姐，请进。我凭什么？他们也是江家人，他们也没有邀请函，凭什么他们能进？我不服。这么重要的宴会。你们都敢徇私舞弊！我要见钱总，我要向钱总举报你们、啊！闭嘴！林先生和江小姐是我们钱总特邀的贵宾，根本不用什么邀请函。你们再讲一句，别怪我不客气。江林，按照赌约，你应该把江家的家印还给江玉。什么家印啊？我没带。他们在这里，我担心会影响宴会的秩序。叫几个保安过来，把他们送去小黑屋里清洗清洗。是，林先生。你们要干什么？放开我！差印就在我身上，我现在就给你。林百岁，这个仇我迟早会报。林百岁，没想到还真让你混进来了。这宴会的安保措施也太差了吧！我们也是光明正大从正门进来的，和这些人一样，是凯撒国际的客人。陈总，这是哪个家族的人啊？怎么感觉从来没有见过呀、啊？海城江家，一个没什么实力的三流家族，不值一提。江家，哦、这种低端家族也配来凯撒国际的宴会？这不是让人家看我们海城人的笑话吗？配不配不是你们说了算。凯撒国际找合作伙伴，当然是每个家族都有情。你小子又是谁？我们说话哪有你插嘴的份儿？他叫林百岁，是江家的一个上门女婿。大家可能不认识他，但他弟弟就是那个贪污政府公款、造出豆腐渣工程、害死不少百姓的林千山，是我们海城臭名昭著的败类。你要再往我弟弟身上泼脏水，我让你生不如死！怎么，你弟弟做的那些事儿还不敢让人说了？你就算再威胁我都没有用，整个海城谁不知道你弟弟是个丧尽天良的畜生？就是，你也配来这里？赶紧滚出去！你弟弟就是海城的耻辱，你还敢威胁沈总，真是恬不知耻！快滚！听见了吗，林百岁？你们兄弟的名声已经在海城彻底烂掉了。你要是还要点脸，就赶快从这里滚出去。凯撒国际的合作名额不是你这种人和江家这种低端家族能够染指的。弟弟的冤屈，我肯定会帮他洗刷干净。你少在这里妖言惑众，觉得你自己在这拉帮结派，打压其他的家族。海撒国际会选择做白日梦的沈谦。沈家是海城的名门望族，沈总有能力有威望，当然能代表我们海城和凯撒国际谈合作。一个小家族还敢质疑沈家，真是臭死！就是，现在什么人都敢在沈总面前大放厥词，真是越来越没规矩了。要我是沈总，早就把你们江家赶出海城。林百岁，我早就说过。你想和我们沈家斗还差得远呢，等过了今晚你就会知道，招惹我们沈家的下场。好啊，我倒是想看看你被打脸的时候。欢迎各位参加凯撒国际的投资晚宴，宴会马上开始，请各位稍作等待。海城陈家特为凯撒国际莅临海城，奉上别墅两栋。
。海城周家特为凯撒集团莅临海城，奉上跑车十辆。海城徐家特为凯撒国际莅临海城，奉献豪华商城一座。百岁，怎么办？我没有准备礼物。说你们是下等家族还不承认？人家凯撒国际那么大的集团来到海城，你居然一点礼物都不准备？你让人家怎么看到你的诚意啊？靠你那张脸吗？百岁，我现在准备礼物已经来不及了。江宇，盛世集团不是给你那公司投资了很多钱吗？你赶快拿一些出来呀！妈，那是公司的钱，我不能乱拿。什么公司的？到了你手里不都是你的吗？你又不是给自己花的，这是给凯撒国际的礼物。你要是不送，得罪了人家大集团，你这个小公司还有活路吗？百岁。没事，凯撒国际这么大的公司，不在乎这么点东西。他们要找的是合作伙伴，肯定是信誉、能力为主。我们不用做那些。林百岁，我都不知道该说你蠢还是天真。这么多人都在送，只有你们在装清高，真是丢我们海城的人。嗯海城沈家为凯撒国际莅临海城，奉上银行一金，希望能和凯撒国际合作愉快。一间银行，沈家可真是大手。<笑>看来凯撒国际这次的合作伙伴就是沈家了。沈家真是财大气粗啊！沈总送的银行应该就是沈氏银行了，那里面可是有着沈家全部产业流动资金啊！沈总真有魄力，都是你这个废物耽误事儿。你看人家都送了，就是我们没送。要是凯撒国际怪罪下来，我们一家可就死定了。看来不用我出手，你就已经自身难保了呀。这一次合作名额，我们沈家势在必得。任何敢跟我们沈家争的人，下场只有死。沈倩，我劝你不要把话说得太满。要不然，当众打脸的时候，你可太丢人了。我代表凯撒国际，欢迎各位的到来。这么多礼物啊！看来海城的各位今晚的出手是相当的阔绰。钱总。这是我们的一点心意，您看这还满意吗？嗯，不错，嗯，不错。<笑>不过我想问一下，在座的各位，今天晚上有没有没送礼物的？敢不给凯撒集团送礼，这家人是活腻了。真是给我们海城丢人，这家到底是谁啊？哎，快举手啊！这可是好事啊！百岁，别闹了。我都被你害死了！老婆，相信我好不好？快举手啊！快点！我宣布，凯撒国际在海城的合作伙伴是江家，江宇女士。<笑>江家？哪个江家？<笑>哪个江家呀？凭什么是江家？钱总，你是不是搞错了？我们沈家才是送礼最重的家族，他们江家什么都没送。你们是不是以为凯撒集团在海城是要饭的？凯撒集团一天的开销就是你们这些家族几百年的底蕴。在我来之前，凯撒国际的总裁已经和我说了，我们这次来的目的是要找到真正有能力、值得信赖的伙伴。只有江家的江宇小姐还在坚守底线，所以她就是我们要找的人。江家就是海城一个下等家族，他们没有资格代表海城和凯撒国际合作。整个海城，只有我沈家有实力、有威望。钱总，你还是再考虑一下吧。
。任谦，你不要以为我不知道你们沈家这些年是如何壮大发家的。这些年，你坑害了多少小公司，吞并他们的财产？怎么？现在想搭上凯撒国际的公司洗白是吗？做梦！你血口喷人，你污蔑我们沈家。我污蔑你们？别忘了，记录你们沈家每一笔交易的沈氏银行已经被你送到了我手上。现在海城的监管部门正在查账，你敢让他们公布结果吗？你混蛋！哈哈哈哈哈！还有你们，嗯，你们的底就清白吗？你们敢让人家查吗？去哪儿，沈谦？明天就是最后一天了，没有了沈氏银行，你可以回去准备沈家的后事了。林百岁，算你厉害！但你也别把我沈家想的太简单了，我活不下去，也会拖着你一起死。什么？百岁，以后不要离开我和女儿了，好吗？我答应你，无论如何都不会离开你跟女儿的。赶快起床吧，等会儿宝宝该过来叫我们了。嗯。老板，公司被人砸了！啊！百岁。江林发疯了，带人去砸公司了。江林，你在干什么？江宇，你来的正好，我是来告诉你，你的公司呢，因为非法经营，已经被吊销执照。我今天来，就是来查封他的。你胡说！公司明明一直在正常运转，你凭什么封他？就凭我？我是海城城主的儿子，我说你们公司不合规就是不合规。你能把我怎么样？林百岁，江宇，我说过，这个仇我一定会报复。现在你们没了公司，我看你们怎么拿盛世集团的投资。怎么跟凯撒集团合作？陆哥，江宇现在就是这家公司的老板，你赶紧把他抓起来，免得他畏罪潜逃。哦，都听你，把他们抓起来，可谁敢？你他妈谁呀、啊？管老子的事儿！我叫林百岁，江宇的老公。百岁。你疯了！他可是城主的儿子，我们惹不起的。林百岁，你完了！你竟然敢殴打城主的家人，这可是重罪，都要坐一辈子牢。我打的就是这种欺压百姓的人渣。林百岁，你敢打我？你有种啊！你还真是跟你那个短命的弟弟一个德行。你认识青山？原来你这个废物还不知道啊！你弟弟和政府签的那个合同，就是我介绍的。但是那个傻子非要把钱放在工程上，不肯给我送礼，我沈家就把他一起给做掉了。哦，对了，你弟弟死的时候，我好像还在场，被捅了几十刀，可太惨了。<笑>原来是你干的，你弟弟是傻子，你也是傻子，敢跟我动手！我要你在海城牢底坐穿！哎呀，就是可惜了这个如花似玉的老婆，要毒手我、嗯！你这个为非作歹、残害百姓的混蛋，我要亲手宰了你！你个死鬼，要不就杀了我！嗯
。林百岁，你杀人了！你杀了城主的儿子！百岁，你快走，杀人是要偿命的。走。林百岁，你逃得掉吗？他是被毒死的，沈倩，这一切是不是你搞的？<笑>林百岁，你还不算太傻。没错，我是给陆子霖下了毒，但这里所有人都看到了，是你亲手掐死了他。视频就在我的手机里，只要我发到网上。全世界都知道，你是个杀人犯。贱人，林百岁，你应该听过“最毒妇人心”这句话吧？你弟弟都斗不过我，你也不可能。你把我们沈家害得那么惨，我要你在牢里待一辈子，把你折磨到死。沈小姐，我求你，不要把视频发出去。你要什么，我都可以给你。江宇，别起来，你不用去求他。李轩，我们好不容易才重新相聚，我不能眼睁睁的看着你出事。这，沈小姐，我求求你，放过百岁。哼，沈倩，你找死！<笑>林百岁，这就是你得罪我沈家的下场。想让我放林百岁一马也可以，把凯撒国际的投资名额交给我们沈家，再把你自己的脸刮花，就放了林百岁。江宇，不要！好。凯撒国际的名额我可以给你，我这张脸也可以刮花，只要你答应我的话，不要食言。哼，你现在没有资格跟我讲条件，是你自己动手，还是让我来？沈总，我帮你花，我保证你满意。林百岁和江宇这个贱人，早该有今天的下场。海城始终是沈家的敌人，很好，看来江家还是有聪明人呢、啊，就让你来动手吧。江、啊、林、啊，你找死是不是？林百岁，事到如今你还敢如此嚣张？你和江宇抢了我的公司，抢了我的家主之位，现在是该拿点利息回来了。嗯、我告诉你，江宇不欠你任何东西，再要动手的话，小心我废了你。哼，林百岁，你是不是舍不得你这个海城第一美人的老婆呀？我告诉你，他这张脸，我划定了。我要把我遭受的痛楚加倍发泄到他身上。沈家作恶多端，你今天这样，完全是咎由自取。你闭嘴！住手！何人敢在海城行凶？东胜军大人！东胜军大人！林百岁，他杀了城主的儿子，证据就在这个手机里，请东胜军大人明鉴。奉天王殿法规，即刻捉拿沈倩及沈家一干人等，拿下。东神君大人，杀人的是林百岁，你抓错人了。沈倩，你还敢狡辩？你真当我们天王殿的人都是瞎子吗？你给陆子霖下毒的事儿，我们早就知道了。沈家已经被查封，你还想反抗吗？不可能，我沈家在海城还有帝都，都有人脉。不可能没人帮我，不可能没人帮我！你在骗我！啊啊、天王殿要查的事儿，谁人敢遮掩阻拦？你在海城犯下如此多罪行，真当以为没有人敢管
我劝你不要不识抬举，早点认罪伏法。<笑>这里没有人能审判我。陈谦，放开江宇。林百岁，我承认这一次是你赢了，但我从来都不会认输。我要你痛苦一辈子。<笑>先生，救我！先生，人家诚实不足，办事有余，已经没有必要继续留着了。天王大人，你请便。天王大人，林百岁，是天王殿的唐代天王。你到底是谁？你很快就会知道。原来我是败给天王，玉百岁，你也别得意，我还有一个大礼在等着你呢。什么意思？呃、店主大人，他服毒自杀了。我的事，我我我什么都不知道，你饶了我吧。滚！啊、把这里打扫干净，彻查一下沈谦背后的事，看看到底是谁在背后支持他。是。百岁，你真的是天王殿的店主吗？对不起，我身份属实绝密，一直在瞒着你。没事，我理解你的苦衷。老婆，宝宝去哪了？嗯，宝宝说他想去见贝贝，我让妈带他去了。楚飞，立刻联系一下医院，我女儿有没有去那里？是。百岁，妈的电话都打不通，女儿不会出事了吧？先别着急，楚飞会调查清楚的。报告店主大人，我们派去医院的人都被打昏了。晴晴被绑在了杂物间，林宝宝和林贝贝消失了。立刻发动全海城天王卫兵，去找我女儿和侄子下落。是，百岁，我和你一起去。店主，天王卫兵的查找已经出结果了，有一个蒙面黑衣男子劫持了两位小姐，上了一辆面包车，前往郊区的一处废弃工厂。我带人过去就行，那里可能会有一点危险，就先回去吧。不行不行，我一定要去。贝贝是千山这世上唯一的古穴，她和宝宝都是我的孩子，我一定要去救她。老婆，我知道你对他们不放心，但我也担心你的安全呀。放心，你一定会保护好我自己的。好吧，立刻传令下去，让所有的天王卫兵立刻赶往郊区仓库集合，不要让绑架我亲人的混蛋。妈妈，宝宝不怕，妈妈来了。叔叔来了，你绑架我女儿跟侄子，到底想要什么？<笑>我想要什么？林百岁，想不到你也有求人的一天呢。妈的，全把你给忘了，林百岁。你不是很牛逼吗？你不是要灭我沈家吗？今天就是你们家的忌日！哼，林百岁，你把我们沈家害得如此惨，今天我就要让你知道什么叫痛苦。这两个小贱种，我看选谁先死比较好。求求你放过他们，他们还只是孩子，我可以当你的人质，我和他们换。站住！我就弄死一个！我不要你这个人质，我就要看林百岁选谁去死。只要你不伤害他们
，你要多少钱，我都可以给你。妈妈，你快救哥哥吧，不要管我。叔叔，快救妹妹！叔叔，快救妹妹！真感人呐！今天这一生见证，鞋都走不掉，全都死在这儿。爸爸，不要管我，快跑，快人打倒！放我妹妹，不要怕，爸爸一定会把你们救出去的。<笑>林百岁，你不是很嚣张吗？现在怎么成这个怂样？你们给我跪下说话！对了，林百岁，我记得你会虎手抓子弹，现在就为了你两只手。叔叔不要。就怕受伤了，你快放了他们！蠢货，我有说过放了他们吗？你现在已经是个废人，看你拿什么跟我斗！沈家作恶多端，已经全部被查封了，沈静也已经复出，一个人逃不出去的。把枪放下来，还能饶你？林百岁，我看你还是搞不清楚状况。你有什么资格跟我谈调解？你害得我沈家这么惨，我出不去，你们全都死在这儿！不要！林百岁，跟你女儿说再见！宝宝贝贝，我，敢动我家人，说，你想怎么死？点点住，点住，饶命！老王。我还不想死，完了，沈谦，我是沈谦，沈谦要我挟持你家人的，啊，还有你弟弟的死，也是有人让我去做的，你饶我命，我就告诉你真相啊！告诉我，你们沈家背后的人到底是谁？丁，丁都。店主是毒死的。沈家背后的人到底是谁？为什么要害死我弟弟？祸害我林家。子儿，现在立刻回帝都，把沈家背后的保护伞全部给我挖出来，我要彻查到底。是。一切都结束了，我们回家吧。嗯老婆，你还能化好妆吗？等一会儿女儿他们家长会就要迟到了。来了来了，都怪你！要不是你刚才故意给我添麻烦，我怎么会时间这么赶？哎，就算我老婆不化妆，还是海城第一美人。嗯，少来这套啊！别以为我不知道你要打什么坏主意。今天我和宝宝贝贝一起睡，你去外面睡沙发去。<笑>老婆，我错了，你别这么绝情啊！你们来干嘛？江宇，我们来看看你。对，我们来看看你。你们什么时候和江宇这么熟了呀？以前还不是想着把江宇赶出家门呢。孙女婿，那都是过去的事儿了。我们呢，知道错了，这次就是上门道歉。妹妹，以前呢是姐姐错了，您就大人有大量。原谅姐姐吧，道歉，原谅。我看你们就是来要钱的。哎，乖孙女儿，咱们呢，毕竟是一家人，你多多少少给我们点钱，我们好在海城活下去。行，没问题。我这儿呢有一美金，但这张支票只能一个人用。你们两个。谁能抢到就是谁的。他们两个就是无底洞，你怎么花那么多钱？嗯，我哪有那么傻？走，去接孩子。